là các bạn nhìn này hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp cái phần uh, for shop của chúng ta hôm trước thì chúng ta đã học về cái giá trị của cái group rồi và tất nhiên là với những cái sự group đấy thì mình cũng rất là mong muốn là các bạn sẽ sáng tạo những cái group của các bạn như thế nào và cho các ảnh chui vào để làm sao để chúng ta tạo ra các hệ thống bố cục cho nó tốt hơn trước khi vào bài thì uh, mình sẽ có thể uh, làm cho các bạn một vài cái và các bạn nên mở rộng giúp mình nhé Ok, bài hôm nay thì mình sẽ liên quan đến một cái khổ giấy và khổ giấy thì mình chọn new file này. Ở trong phần new file thì mình sẽ chọn cho nó giá trị như sau, mình chọn là 1200 nhân với lại 900 600. Và các bạn để ý cho tôi là cái khi mà chúng ta chọn vào cái đơn vị thì phải làm sao ạ? À? Đơn vị phải là pixel, độ phân giải phải là 150 đó và kiểm tra từ trên xuống dưới đừng có sai lầm chuyện này và chúng ta sẽ phải rất chắc chắn trong cái chuyện chúng ta làm đến đâu là được đến đấy làm đến đâu là phải chắc đến đấy thì chúng ta mới ok được rồi sau khi đã tạo ra thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái công cụ của chúng ta nó có những cái tính năng tính năng đầu tiên mà của chúng ta là cái tính năng thay đổi cái vùng chọn của chúng ta nhìn nhá và hôm nay thì chúng ta sẽ làm quen một cái vùng chọn đó là của vùng chọn naso là tạo ra vùng chọn tự do à, công cụ vùng chọn theo kiểu dạng căng dây là đi những đường thẳng và công cụ magic one tool à, naso tool thì các bạn sẽ nhớ là đây là cái công cụ mà dùng nam châm thì nói nôm na đây là những cái công cụ của thế hệ rất là lâu rồi bây giờ thì đôi lúc chúng ta sẽ được sử dụng và kết hợp trong giá trị khi chúng ta làm về thực tiễn đôi lúc chúng ta làm rất là nhanh và cần phải xử lý qua những cái giá trị công đoạn như này ok vậy thì công cụ naso nó làm như nào thì các bạn nhìn vào đây tôi sẽ chọn vào công cụ naso và các bạn vẽ ra cho tôi một cái vùng ok thì các bạn nhìn chưa và tất nhiên là vẽ đến đâu thì sẽ được lên đấy vẽ đến đâu thì sẽ được lên đấy đấy các bạn có thể nào vẽ phát được ngay và mình chỉ quan trọng cái giá trị công cụ naso này của mình nó nằm ở vị trí nào ví dụ chúng ta vẽ nha và tất nhiên là khi vẽ ra như này thì cái đường chuyển động tay của chúng ta nó sẽ không được mượt mà rồi đấy là đương nhiên và theo nguyên tắc của vùng chọn thì chúng ta sẽ có một nơi mới và chúng ta làm ra một cái màu chúng ta chọn vào án dnt các bạn sẽ nhìn thấy điều đó ok và cũng tương tự như vậy với cái giá trị này chúng ta sẽ quét qua đây và chúng ta vẽ như này À, các bạn thấy không và tất nhiên là nập ra một nơi mới nữa thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu nó sáng hơn à, chúng ta lại đổ màu bằng lệnh là andenete và lúc này cái đối tượng mà của chúng ta vừa đổ màu xong thì chúng ta để ý nha chúng ta sẽ để ý ở đây nó là gì ạ rồi tôi sẽ tắt ra một số cái trường hợp đi À, các bạn để ý này nó nằm ở phía trên nên là chúng ta sẽ phải cho xuống dưới bằng lệnh là can chung hoặc vuông bên tay trái nha các bạn sẽ ấn vào can chung hoặc vuông bên tay trái là nó sẽ xuống dưới này và tất nhiên là nó sẽ giúp ích được cho các bạn là về thiết kế không thì nói thật cho các bạn biết là cái này hạ họa trường hợp nó mới dùng thôi nha ví dụ trường hợp tạo ra bố cục thì tôi không bao giờ dùng như này được nhưng nó lại giúp cho chúng ta tạo ra một cái bố cục như sau ví dụ chúng ta sẽ bỏ ra can chung o À, chúng ta sẽ chọn đến một cái phần download à, trong phần download thì tôi cũng có một cái biểu tượng đó là cái một cái hình à, ok chúng ta sẽ chọn một cái hình ví dụ cái hình hôm trước thì chúng ta đã vừa làm xong rồi chúng ta có thể chọn một cái hình à, chiều dài ngang dài dọc tùy theo tính chất mà bạn mong muốn ví dụ tôi tích vào đây đây là cái hình mà tôi à, tôi chia sẻ cho các bạn được rồi. Và sau khi đã chọn xong thì uh, chúng ta sẽ có cái gì ạ? Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy. Và sau đó thì uh, chúng ta sẽ sang bên cái file thiết kế của chúng ta và chúng ta ấn vào Ctrl V. Và uh, sau khi Ctrl V xong thì nó xảy ra vấn đề là cái ảnh nó to. Ảnh to thì phải tư duy rất là đơn giản làm nhỏ lại. Mà đã làm nhỏ lại thì chúng ta phải ấn vào Ctrl T để chúng ta thu nhỏ lại. Đấy các bạn nhìn nào chúng ta thu nhỏ lại và thu nhỏ lại thu nhỏ lại thu nhỏ lại thu nhỏ lại và thu nhỏ lại đến tầm nào thì là hợp lý thì các bạn cũng phải nhìn chứ không thể nào mà chúng ta làm mà không nhìn được nha được chưa 
Rồi, sau khi đã làm xong đến đây xong thì các bạn ấn Enter cho tôi thì lúc này nhớ một điều rằng là khi đặt một cái hình vào trong một thiết kế thì cái hình đấy nó phải hợp với cái background của chúng ta. Và đã là hợp với background thì các bạn nhớ cho tôi là cái background đang là màu trắng. Tất nhiên nó tương phản với hình nhưng đôi lúc khi làm cái tông màu của cái ảnh sản phẩm của chúng ta đang là tông đậm và nó đang là tông trầm thì bạn hãy chọn cho tôi cái tông trầm nó sẽ rất là dễ dễ vào việc này. Các bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái biểu tượng là một cái màu, ví dụ tôi chọn một cái màu này. Và sau khi màu xong thì tôi dùng lệnh là an đen đen là đổ màu phía trên thì cái background nó sẽ là nhảy. Và thậm chí là tôi có thể chọn màu nâu đậm an đen nhá, các bạn nhìn nhá. Tôi sẽ chọn vào đây và an đen các bạn nhìn nhá, màu đậm hơn. Theo thông lệ bình thường như hôm trước chúng ta đã dùng cái công cụ vùng chọn M và chúng ta quét qua phần bên tay phải. Và chúng ta thực hiện một lệnh thao tác là chọn vào lệnh như sau. Ví dụ quét qua bên tay phải nhá. Sau đó chọn vào công cụ là Shift F6 là làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là một cái điều như sau là nếu mà mình làm mềm vùng chọn sau khi vẽ thì nó là gặp cái vấn đề. Ví dụ chúng ta đặt là 100. Và sau khi đặt 100 xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là, là chúng ta sẽ ấn xóa đi. À, và chúng ta ấn xóa đi cái hình này của chúng ta. Đây ạ, xóa đi. Chúng ta chọn đúng rồi. Thì các bạn thấy nó chuyển lên nền. Nhưng lúc này cái đường chuyển lên nền nó theo đường thẳng. Còn nếu mà chúng ta dùng công cụ NASO thì sao? Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ có một cái tác dụng nó nó có thể ôm cua được ở một giá trị nào đó. Như ví dụ như này. Đó. Thì tôi hay dùng cái phương pháp dành cho cái việc là đối tượng vật thể đặt trong một cái nền chúng ta có thể đi theo chiều đường cong của vật thể đó và sau đó thì chúng ta dùng công cụ ship F6 là mềm vùng chọn và tôi đặt 100 và lúc này các bạn ấn ở DNT thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ chuyển động theo cái hình mà bạn mong muốn và tất nhiên nếu không được thì chúng ta đã ấn vào ship F6 lần thứ hai chúng ta sẽ chọn 150 như này thì chúng ta ấn vào xóa đi thì nó sẽ rất là ổn đấy cái hình của chúng ta đặt vào rất ổn rồi nhưng cái hình này muốn ổn nữa thì chắc chắn phải làm sao ạ? Nó phải có một cái background. Và cái background này chắc chắn là các bạn phải đi kiếm. Chứ không có ai mà có có được cái việc đấy cho các bạn được. Được không ạ? Nên là cái công tình của cái việc mà chúng ta chuẩn chỉnh. Chúng ta đi tìm một cái một cái background phù hợp với cái thiết kế của chúng ta. Nó lâu lắm. Nên là chính vậy mà chúng ta phải tìm cái kho đầu tiên là kho background cho thiết kế. Kho background là kho nền cho thiết kế đã. nha Và các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái quy trình khi mà chúng ta kéo qua kéo lại rồi các thứ thì đôi lúc có những trường hợp bạn là có những trường hợp như này vẽ một cái vùng chọn rất là bé và chúng ta chọn là ship f6 và chúng ta làm là vùng chọn của chúng ta độ làm mềm của chúng ta là 150 thì rất là to nên khi chúng ta ấn ok thì nó sẽ báo hiệu cho chúng ta biết là cái cái độ làm mềm đó nó không tương thích với cái vùng chọn của chúng ta nên nó sẽ xảy ra trường hợp này nên các bạn lưu ý cho tôi là vùng chọn to thì dọn chọn thông số to và vùng chọn nhỏ thì chọn thông số nhỏ miễn làm sao nó phù hợp với cái điều mong muốn của các bạn và cái này muốn làm được điều đó thì các bạn sẽ phải làm rất nhiều lần để rút ra kinh nghiệm nha rồi à, trong cái trường hợp này thì ở đây nó xảy ra một cái tiếp theo nữa là tôi sẽ không xóa đi mà tôi sẽ thực hiện một cái lệnh thao tác trong cái phần group như hôm trước tôi vừa chia sẻ cho các bạn đó là chúng ta sẽ vẽ ra một cái biểu tượng như thế này ok chúng ta sẽ vẽ một cái biểu tượng như này sau khi vẽ xong thì chúng ta lập ra một layer mới và tôi thực hiện một cái thao tác tôi sẽ chọn một cái màu nó sáng hơn bằng lệnh là an denete và nhớ một điều là chắc chắn phải trên nền layer khác rồi sau đó để các bạn sẽ đặt thẳng vào vị trí chân dung của chúng ta chúng ta sẽ chọn ở vị trí như chuyển độ này các bạn có thể chọn từ đây đến đây được chưa? Chúng ta kéo sang bên này Nhớ nhé, chúng ta sẽ kéo sang bên này Và sau khi kéo sang thì các bạn nhìn là tôi để khít lại với nhau Hai cái rất là khít Và tôi chỉ gõ xuống là 80% Ấn số 8 Ấn số 8 là opacity sẽ là 80 Giữ phí man là copy Giữ an kéo đối tượng là copy Copy xuống dưới thì kéo xuống dưới Được không ạ? Và sau khi kéo xuống dưới xong thì chúng ta lại có hai cái 80 như này Đây là một trong những cái cách chuyển màu của dân mỹ thuật khi làm về ôn và trường người ta sẽ chuyển màu theo hệ thống đường chéo nhảy kéo xuống dưới một lần nữa giữ phí man nhé các bạn nhìn này nó bắt điểm này và lúc này chúng ta dịch chuyển bằng tay và cái này thì tôi sẽ gõ bằng 60 và giữ phí man tôi lại copy vào đây và chúng ta sẽ copy như thế này Đấy, thì ba cái thằng này bằng nhau và nó không phải có khe hết gì cả bởi vì nó sẽ chính là tạo ra sự chuyển độ chúng ta sẽ kéo tiếp theo một lần nữa vào đây và chúng ta sẽ chuyển vào bên trong, không gì chuyển vào bên trong tí nữa. Và chúng ta sẽ chọn là 40 và giữ phí man kéo xuống đây. 
Đấy, yên tâm một điều rằng có một cái rồi thì cái thứ hai thì nó rất là đơn giản bởi vì nó có bắt điểm nên là làm rất là nhàn giữ phim an copy xuống đây một lần nữa và nhớ là tôi sẽ dịch chuyển này đấy bạn nhìn là 20 và giữ phím an chúng ta copy vào đây giữ phím an copy vào đây giữ phím an copy vào đây giữ phím an copy vào đây được chưa rồi sau khi đã có 20 xong thì chúng ta sẽ xuống tiếp theo một cái công đoạn nữa là chúng ta tích vào đây một điểm di chuyển bên trong chúng ta chọn là 10 10 opacity rất là bé nhỏ đó các bạn nhìn nào mà giữ phí man giữ phí man giữ phí man đó giữ phí man đó và sau khi đã làm xong thì tôi đã có một sự chuyển độ thì đây cũng là một hình thức trang trí của một cái góc độ của một cái background của các bạn theo hình thức như này nó cũng khá là đẹp được không ạ nếu chúng ta làm khéo cái này nó sẽ cực kỳ tốt luôn nhá rồi tiếp theo sau khi chọn xong thì các bạn sẽ chọn từ trên xuống dưới cho tôi với cái giá trị này và chúng ta giữ phím thì này thế này chưa chúng ta giữ phím an được chưa chúng ta có thể copy nha đây là một kiểu và sau khi đã có cái kiểu này là tôi giữ phím an giữ phím an nhé các bạn nhìn này tôi chọn tất cả các đối tượng này tôi giữ phím an tôi đẩy sang phải để sang phải nhé và sau khi đẩy sang phải xong thì tôi vẫn đang chọn tất cả bên này và chúng ta ấn vào Ctrl T là chọn bên tay phải của chúng ta và chuột phải chọn vào Horizon là lật theo đối tượng nằm dọc thì hai cái giữa nó sẽ cùng với nhau để chợ sau khi đã làm xong tôi lại tiếp tục chọn một cái công đoạn nữa là tôi chọn vào từ trên xuống dưới đây ạ tôi lại giữ ship tôi chọn nhà và tôi lại giữ phím an tôi lại kéo từ trên xuống dưới như này và tôi copy được một nửa cái này lên trên tôi ấn vào Ctrl T chuột phải tôi chọn vào Horizon vertical là lật đối tượng xuống dưới kéo lên lên này đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái miếng hình của chúng ta nó có một sự chuyển đổi như thế này và sau khi mở đã tạo xong cái hình như này xong thì các bạn nhấn nhá, ấn enter cho tôi và lúc này chúng ta sẽ dịch chuyển đối tượng xuống dưới một tí nữa nhìn chưa đó thấy chưa các bạn thấy không chính vì cái sự không khít này của chúng ta là cần phải xử lý lại này nhìn chưa ok chúng ta sẽ chỉnh vào đây chuột phải chúng ta chọn vào đây à, yên tâm một điều rằng là chúng ta vẫn có thể chỉnh được nhá chỉnh chính xác là cái chắc được chưa Rồi tiếp theo các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi giữ chọn phải chọn vào đây cho tôi và chúng ta sẽ chỉnh xuống nốt cái phần này và sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ chọn từ điểm đầu xuống kéo xuống phần phía dưới và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy được chưa cái này các bạn sẽ ấn vào can chân g cho tôi thì tự tạo ra một cái group gọi là mặt nạ của đối tượng và lúc này thực hiện thao tác đó thì tôi sẽ cho nó thu nhỏ lại đây là thu nhỏ lại là miễn làm sao nó sẽ phải À, bé thôi nó sẽ tầm như thế này đây là cái thứ mà tôi mong muốn như này chẳng hạn được chưa và lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái ảnh này của tôi đã ở dưới tôi sẽ đưa lên trên mục đích của tôi là tạo ra cái group để cho cái ảnh cô gái nhé các bạn nhìn này, cái ảnh cô gái này cho nên trên tất cả này và sau đó thì ảnh cô gái sẽ chui vào trong cái group này bằng lệnh là can cho ăn giờ thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái điểm này của chúng ta nó sẽ nằm được ở chỗ này và cái group này chúng ta sẽ đẩy sang trái sang phải như này thì các bạn có nhìn thấy cái, cái background của chúng ta nó sẽ tạo ra sự ảo diệu như này và tất nhiên lúc này cái background của các bạn cần một giá trị tương phản thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu nó sáng hơn bằng lệnh an đen này tè các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái thứ mà hình thù mà chúng ta mong muốn và tất nhiên trong quá trình này thì chúng ta giữ phím gì chúng ta giữ phím an nhé giữ phím ctrl tôi tích vào đây một cái thì tự khắc nó sẽ vào đúng cái vị trí của cái miếng này và sau khi đã có miếng này xong thì tôi sẽ làm sao tôi sẽ giữ tôi có thể vẽ thêm một cái hình và đúng chân dung cô gái ví dụ như này đây là sự sáng tạo của mình làm thôi mình có thể làm như này và sau khi đã chọn xong cái này xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là lập ra một nơi mới và chúng ta đổi một cái màu và tất nhiên là an đen tè các bạn sẽ nhìn thấy cái màu chân dung của chúng ta rất là rõ sau đó thì chúng ta có thể vẽ vào đây đây khi mà chúng ta quảng cáo trang sức thì chúng ta có thể vẽ như thế này ok tôi sẽ vẽ một cái theo chiều dọc đó, sau đó lập ra một nơi mới và tôi lại đổ màu bạn nhìn chưa và tiếp theo tôi sẽ vẽ ra một cái biểu tượng như thế này lập ra một nơi mới đây là nhớ là chỉ trong group thôi chúng ta chọn vào an đen các bạn sẽ nhìn thấy đây là một sự sáng tạo trong cái việc thiết kế của chúng ta và sau khi đã chọn xong này thì các bạn được quyền làm sao à, chọn tất cả những cái đối tượng mà chúng ta mong muốn là giữ phím can này tích vào đây đấy bạn nhìn chưa can chân gì sau đó căn chân T và đẩy vào nó vào vị trí này 100% và cái này thì không phải là gì tôi đặt là 100% này thì nó sẽ rất là rõ và các bạn có thể đặt vào những cái vị trí ví dụ chốt điểm này chúng ta sẽ chốt điểm này 
chúng ta sẽ chốt điểm này căn chúng t thu nhỏ lại này Đúng chưa giữ phí man chúng ta chọn vào đây Đấy, à, sau này thì chúng ta sẽ có nhiều cái biểu tượng ví dụ sau đó thì chúng ta sẽ vẽ một cái ô nằm ở vị trí này với cái ô này thì bạn đập ra một layer mới và bạn lại đổ bằng an thì các bạn sẽ nhìn thấy đây cũng là một cái cách chơi hình của các bạn về trong cái vấn đề về group của chúng ta và chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều thể loại về group đó được chưa rồi bây giờ thì tôi sẽ quay trở lại với cái thuộc tính mà vừa rồi cái group ấy chúng ta sẽ xóa đi và chúng ta về chúng ta sáng tạo ra cái cấp độ thứ hai của các bạn là cái công cụ naso này nó sẽ khiến chúng ta làm cái gì nhìn naso chứ? là căng dây là tạo ra vùng chọn tạo ra vùng chọn dạng đường thẳng các bạn có thể tích vào đây một điểm tích vào đây một điểm thẳng tích vào đây một đường thẳng tích vào đây một đường thẳng và tích vào đây một đường thẳng đó các bạn có nhìn đâu ạ và sau khi tích vào đây đường thẳng xong thì các bạn sẽ thấy là tôi tạo ra một cái hình có thể khúc chiết và cái hình này nó sẽ mang lại cái màu sắc cho các bạn theo kiểu như thế này và lúc này thì tôi sẽ lập ra một nơi tôi chọn vào chính cái hình đó người ta có hai hình thức một là người ta sẽ làm sao ạ người ta sẽ can chun di nếu mà can chun di xong thì cái vùng chọn này nó sẽ nằm như này thì nó sẽ nhân bản cô gái nó như thế này lên hai là bạn sẽ lập ra một nơi mới và bạn đổ cho tôi một cái màu và cái màu này tạm thời là tôi sẽ chọn màu khác đi ạ đây ạ an đen đây tên và sau khi đan ra xong thì các bạn thấy rằng là lúc này cái bố cục của chúng ta nó không còn định dạng giống như cũ nữa và chúng ta sẽ cho cái này lên trên tất cả thì chúng ta sẽ chọn vào can chun ang thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta sẽ được nha và lưu ý rằng là sau khi đã có hình này xong thì cái background dưới của tôi như này thì bắt đầu tôi sẽ tạo ra những hình khúc chết có thể là như thế này 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 được chưa và sau khi chọn xong thì tôi sẽ chọn vào background tôi sẽ chọn vào đấy và sau khi đã làm xong thì tôi nhập ra một nơi mới và tất nhiên cái độ này thì tôi sẽ đổ màu bằng lệnh là an đen nhớ là nó nằm ở dưới quên mất nó nằm ở dưới cái hình này đấy đây an đen được chưa rồi tiếp tục cái giá trị cái công cụ naso đường thẳng này các bạn có thể có những cái góc độ ví dụ bạn tích vào đây một điểm cho tôi bạn tích vào đây một điểm cho tôi tích một điểm cho tôi và tích một điểm cho tôi như thế này và sau khi đã làm xong thì bạn nhập ra một nơi mới sau khi đã có này mới xong thì bạn đổ cho tôi một cái màu bằng cách như sau là bạn chọn vào án DNT. Đây là một cái hình mà tôi tạo ra. Cũng tương tự như vậy với cái giá trị tôi chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào đây một điểm nữa, tôi sẽ chọn vào đây một điểm nữa. Tôi sẽ tích vào đây một điểm nữa và tôi tạo ra những cái hình như thế này. Nập ra một nơi mới, tôi lại đổ màu. Và với hình này thì tôi sẽ chọn vào số 3. Các bạn nhìn ra số 5. Được chưa? Rồi, sau đó thì các bạn này tiếp tục chọn vào một vài cái nhỏ nhỏ hơn hay là một vài cái nó bay như thế nào đó thì bạn có thể tự tự ngẫu hứng cho các bạn nhá. Nhưng nó chỉ là chi tiết phụ thôi. Đó, được chưa? Lập ra một nơi mới và chúng ta lại đổ màu. Đấy, các bạn nhìn chưa? Thì đây cũng chỉ là một cái cách mà để chúng ta tạo tạo ra một cái bố cục nó có tính vui nhá. Nó có tính sáng tạo và phá cách ra cái giá trị của chúng ta và tất nhiên vùng chọn của chúng ta có thể tạo ra như thế này đi những cái đường đường biên như thế này rất là tốt luôn các bạn nhìn thấy chưa tôi sẽ tích vào đây một điểm và tôi sẽ tích vào đây một điểm này nhìn chưa à, sau khi đã chọn xong cái vị trí này xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi có một cái vùng chọn và sau khi đã có vùng chọn này lập ra một nơi mới như bình thường thì chúng ta phải mất công là quay trở lại vùng chọn rồi mới tạo ra một nơi mới thì bây giờ chúng ta sẽ chọn là chuột phái chọn được chốc luôn trong này chúng ta chọn là số bè thì các bạn nhìn thấy cái nét của tôi nó sẽ được như này được chưa đấy nó sẽ rất là sáng tạo trong cái việc là bố cục của chúng ta thiết kế như thế nào chúng ta chọn vào công cụ tiếp theo là naso và chúng ta tích vào đây 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 bản thân tất cả những cái này chỉ có tạo ra những giá trị về trang trí cho thiết kế của các bạn thôi nên là các bạn cứ thoải mái đi lập ra một nơi mới m chuột phải chọn vào chốc đây ạ à, các bạn sẽ chọn vào chốc này cho tôi à, sau khi chọn chốc xong thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu nó sáng hơn ấn ok và tôi chọn chọn là số 2 chẳng hạn tùy theo tính chất khi mà các bạn làm v căn chân d nhìn chậm các bạn có nhiều sự sáng tạo trong này còn nếu thấy phức tạp thì chúng ta có thể bỏ đi và thậm chí những cái đường nét này các bạn có thể đẩy ra ngoài như này được chưa và có thể thấp xuống một tí được nhai và chúng ta chọn vào số 5 số 6 để tạo ra những cái đường chuyển động có tính phá cách được chưa 
à, với cái biểu tượng này thì các bạn lưu ý cho tôi là dùng những cái hình còn lại phải cực kỳ khéo léo nếu dùng không khéo léo chúng ta sẽ bị hỏng ngay về thiết kế nhá nên các bạn để ý cho tôi kỹ cái việc này được không ạ rồi bây giờ tiếp theo cái giá trị công cụ naso của chúng ta là cắt đường thẳng và tạo ra những cái bố cục ở dạng phức tạp dạng là hai điểm đến 3 điểm đến 4 điểm đến 5 điểm đến 6 điểm để các bạn có thể có sự sáng tạo bằng những cái hình như vừa rồi đây ạ à, chúng ta sẽ xóa toàn bộ cái này đi và các bạn lưu ý cho tôi là cái này tôi sẽ tắt bỏ cái này đi thì các bạn nhìn thấy cái công cụ naso nó có thể tạo này đây là có thể tạo vát chéo rất là nhanh nhìn chưa mùa phát ăn ngay đó sau khi làm xong thì lập ra một nơi mới và chúng ta đổ một cái màu sau khi đã có cái màu xong thì bạn ấn số 5 cho tôi thì tôi có được cái bố cục này rồi. Căn chôn di thêm một lần nữa thì căn chôn t chúng ta sẽ kéo từ trên xuống dưới nhưng kéo như này đôi lúc cái hình nó sẽ bị méo này các bạn nhìn kéo như này khó rất là khó thì nhớ một điều rằng để muốn kéo được này thì phải giữ ship kéo như này rồi lại kéo ngược lên như này thì nó rất là mất thời gian các bạn nhìn nha nó rất mất thời gian tất nhiên nó tạo ra bố cục được cho bạn mới nhưng mà nó mất thời gian cho các bạn được chưa? Thì bây giờ chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta sẽ phải làm cái thao tác là nhân lên làm hai miếng và sau đó thì chỉ cần ấn vào can chấn T. Chuột phải chúng ta chọn vào vertical là đối tượng xuống dưới là tự khắc chúng ta có được điều mà chúng ta mong muốn. À, tiếp theo ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần pen của chúng ta à, quên mất chúng ta chọn vào cái công cụ lasso. Chúng ta chọn vào cái công cụ lasso và cái công cụ lasso này thì các bạn chỉ cần chọn vào đây cho tôi đặt vào vị trí 1, đặt vào vị trí 2, đặt vào vị trí 3. Đó, cái này chính là cái khung hình sau này để các bạn đưa những cái tấm ảnh của các bạn vào đây ạ Nập ra một nơi mới trên cùng và cái này chính là miếng sáng Được chưa? Án đen là tẻ Đây đây là bố cục mà chúng ta có thể tạo ra được Và từ những cái bố cục này thì các bạn có thể tự sáng tạo thêm tính chất Ví dụ có những người thì người ta muốn là tạo ra những cái bố cục nó khác biệt Ví dụ có thể là tạo ra những cái hình như thế này Đó đó được chưa sau đó thì lập ra một nơi mới nhưng chúng ta sẽ đổ một cái màu mới cho nó ví dụ chúng ta chọn màu hơi đậm được chưa an đen đây sau khi chọn xong thì các bạn sẽ cho xuống dưới một nấc thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi nó sẽ được nhảy và cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị đó là opacity thấy chưa nó cũng tạo ra những tín hiệu khác biệt cho thiết kế của chúng ta và và nhớ một điều rằng tất cả những cái này thì các bạn có thể có được quyền đó. ví dụ cái hình này nhìn chưa bạn có thể được nuôi nuôi vào trong được chưa rồi cái hình này có thể đẩy nuôi ra ngoài tùy theo tính chất khi mà các bạn nhìn vào nó tôi thấy ổn là bạn sẽ dùng và cái bên tay phải của các bạn khi nhớ là cái đây là đường trục song song thì những cái hình này nó phải là song song À, tôi sẽ vẽ ra một hình và tôi lập ra một nơi mới cho các bạn và tôi sẽ ấn vào an đây này tè lúc này thì các bạn sẽ để ý cho tôi là cái điểm này nhìn thấy chưa điểm này nó phải làm sao nó phải song song này thì tôi ấn vào can chôn t và giữ can chôn kéo này giữ can chôn kéo thì nó phải có độ song song nhớ nhé nó phải song song với trục chính của chúng ta này như này và sau khi đã có ngày xong thì chúng ta sẽ giữ phí mà an và chúng ta đặt vào đây thì chúng ta có ba cái ảnh và các bạn nhớ cái này rất là quan trọng nó phải tạo sự đồng bộ nó không bị tranh phô về mặt à, độ chéo độ đường thẳng như thế nào chuột phải chọn vào đây chuột phải chọn vào đây việc còn lại của các bạn là đã xong cách của chúng ta nằm ở đâu thì các bạn biết rồi trên logo trên được chưa rồi từ cái phiên bản này người ta cũng có thể có nhiều cái cách thức lựa chọn lắm ví dụ pen người ta có thể tích vào đây một điểm đây naso tích vào đây một điểm xuống đây một điểm và xuống đây một điểm xuống đây một điểm và cái này cũng có thể là các bạn sẽ đưa một cái ảnh trích đoạn vào đây ví dụ nhập ra một nơi mới và chúng ta đổ màu này được chưa và cái này thì các bạn cho lên trên thôi nhìn chưa đây là một cái ảnh đây là một cái ảnh còn đây là ba cái ảnh nhỏ trích đoạn và trên là logo và text của các bạn thì nó sẽ được như thế này đó thì với cái công cụ naso nó sẽ làm cho các bạn với những cái đường thẳng rất là nhanh và chính vì những cái sự nhanh đấy thì bây giờ chúng ta mới liên quan đến một cái thứ nữa đó là cái công cụ tiếp theo nè cái đây là cái công cụ tiếp theo là công cụ nam châm công cụ naso này là một trong những cái công cụ được gọi là cắt hình và cái này magic wow, magic naso này nó chỉ phát huy mạnh nhất trên nền có giá trị tương phản mạnh tương phản mạnh nghĩa là sao à? giữa hình và nền của chúng ta nó không thể như này được nền và hình của chúng ta nó chưa tách biệt 
nên gọi là tương phản chưa mạnh mà tương phản mạnh thì nó phải làm sao ạ can cho nó à, chúng ta sẽ chọn là download và chúng ta sẽ kiếm xem là có một cái hình nào nó mạnh không thì các bạn sẽ nhìn vào đây ví dụ hình nền và đối tượng của chúng ta cắt một bông hoa các bạn có nhìn hoa này là đã cắt rồi nên là chúng ta sẽ không chọn cắt bông hoa đấy nữa chúng ta sẽ kéo vào đây chúng ta sẽ chọn một cái hình giữa hình và nền nó phải tương phản cao tôi sẽ chọn một cái đây mọi người nhìn thấy chưa cái này là tương phản khá cao chứ không phải là có một số chỗ thì nó không được nắm nhưng đây đây cái công cụ nam châm thì dùng rất là dễ bởi vì là các bạn chỉ cần chọn vào cái này này cho tôi magic và sau đó để các bạn sẽ kéo này cho tôi và nhớ một điều rằng đi theo đường biên của đối tượng đi theo đường biên của đối tượng Đấy, đi theo đường nguyên của đối tượng, đi theo đường nguyên của đối tượng, được chưa? Đó, các bạn nhìn thấy không? Chúng ta sẽ cắt được biểu tượng này. À, nhưng mà cũng không phải là thật sự là xuất sắc nha. Tôi nói cho các bạn biết luôn, bởi vì là cái đích cuối cùng của chúng ta nó gì? Mèo đen và trắng không quan trọng lắm. Miễn sao là chúng ta làm được cái điều mà chúng ta mong muốn thôi. Nên là chúng ta phải cắt rất chính xác cho tôi, được chưa? Đó, và chúng ta sẽ kéo ở đây, chúng ta kéo ở đây, chúng ta kéo ở đây, chúng ta kéo ở đây. Được chưa? Ok, chúng ta kéo ở đây, kéo ở đây, kéo ở đây, kéo ở đây, kéo ở đây. Đó, và đến đây thì các bạn cắt xong thì lúc này chúng ta đã có giá trị của hình của chúng ta đã tương đối ổn rồi. Và lúc này chúng ta phóng to này, chúng ta có thể kết hợp những cái thứ mà chúng ta đã vừa được học. Ví dụ cái công cụ NASO của chúng ta là NASO số 1 là tự do. Nhé, tự do. Thì trong cái vấn đề về cái công cụ vùng chọn của chúng ta thì các bạn để ý đoạn này này. Khi đã có một vùng chọn xong thì bây giờ mình muốn cộng vùng thì mình ấn vào giá trị số 2. Đây tôi vẽ ở đây thì nó cộng thêm vùng. Nhìn thấy chưa? Còn các bạn muốn trừ vùng thì các bạn sẽ ấn vào vị trí số 3. Được chưa? Vùng chọn nào cũng thế. Hay trừ vùng tôi muốn trừ vùng chỗ này. Thì các bạn nhìn đây chuẩn chưa? Đấy. Và cái giá trị của cái thứ thứ tư này chính là giao giữa hai vùng chọn nghĩa là giao khi tôi tích vào đây, tôi quét qua nhà thì cái nào gọi là giao? Giao chính là phần giữa này nên nó chỉ giữ được cái này thôi. Nên các bạn lưu ý cho tôi là khi sử dụng vùng chọn Đôi lúc chúng ta có thể đồ bị sai nhưng không sao. Chúng ta vẫn có thể xử lý được. Nhớ. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta sẽ chọn vào cộng vùng đây là trừ vùng. Tôi sẽ giữ phím nhá, các bạn nhìn sẽ kéo vào đây, tôi kéo vào đây. Và tất nhiên là khi đi này thì sẽ dùng bằng cái khả năng khéo néo của bàn tay của các bạn. Được chưa? Và chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ đi vào đây. Đoạn này thì cần phải cộng vùng này. Cái này phải trừ vùng này, trừ vùng chỗ này để cho nó sát vào cái phần hình thiết kế của chúng ta này, nhìn thấy chưa? Đó, chỗ này cũng tương tự như vậy. Và khi đồ hình những cái đối tượng mà nằm trên nền trắng này nó sẽ gặp một cái vấn đề như thế đấy, các bạn nhìn nhá. Và tất nhiên cộng vùng thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi này cộng vùng này. Đó, nhé, cộng vùng này. Ngoài ra giá trị là khi mà chúng ta cứ phải tích một lần thì nó lâu lắm nên là người ta sẽ có một cái phương pháp như sau này, các bạn nhìn là ấn ship thì chính là cộng vùng. Tôi ấn vào ship nhé, tự nhảy sang. Tôi giữ phím an để trừ vùng. Và an ship là giao giữa hai vùng chọn nhá. Các bạn nhìn an ship ra giao hai vùng chọn chưa? Đó. Buông tay ra thì lại trở về ban đầu. Nên các bạn nhìn chỗ này là cộng vùng giữ ship kéo phát được luôn. Được chưa? Rồi, đẩy xuống đây. Chỗ này ship thêm À, cái này là tôi cho các bạn để các bạn luyện thêm cái giá trị để chúng ta hiểu thôi. Chứ về sau này khi mà chúng ta thành thục thì chúng ta làm rất là nhanh. Giữ phím an là trừ vùng. Được chưa? Rồi kéo xuống đây một tí nữa. Kéo lên một tí nữa. Chỗ này chúng ta sẽ cộng vùng bằng giữ ship. Chúng ta kéo vào đây. Được chưa? Đấy. Chúng ta sẽ cắt rất là chính xác với cái hình của chúng ta. Và chỗ này chúng ta sẽ chọn vào an là trừ vùng. Đó. Thế chưa? Và các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã cắt khá là kỹ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ship, chúng ta kéo vào đây một tí nữa để nó làm xong về cái hình thiết kế của chúng ta. Rồi. À, sau khi đã làm xong được vùng chọn xong mọi thứ rồi thì các bạn muốn cắt một cái hình thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl Z. Ctrl Z là tự khắc nhân bản ra. Và cái hình này chúng ta sẽ có một cái hình. Đấy, các bạn nhìn chưa? Tôi đã cắt ra. Và sau khi cắt ra thì các bạn để ý cho tôi là đôi lúc khi cắt ra rồi Đặt trên nền trắng thì không sao, nhưng đặt trên nền tối thì các bạn sẽ gặp vấn đề ngay. Nên tôi sẽ lập ra một nơi mới cho các bạn lựa chọn nhé. Nhìn này, tôi sẽ chọn một cái màu. Và cái màu này tôi sẽ chọn một màu xanh. Được không? Và tôi chọn màu xanh xong thì tôi sẽ làm sao? Tôi đổ màu bằng lệnh là Andenete. Nhá, ấn Andenete. 
và sau đó thì tôi sẽ kéo xuống dưới cái phần này thì có phải cái miếng gừng của chúng ta đã được, được cắt rồi không ạ nhìn chưa đã được cắt ra và đã được cắt ví dụ tôi muốn cái bách rau này thì các bạn sẽ nhìn thấy này. đây các bạn có nhìn thấy ở đây nó sẽ gặp một số cái trường hợp này là màu trắng này không ạ alo alo vâng ạ và để muốn xử lý cái màu trắng này thì tôi có một cái chiêu thức dành cho các bạn như sau các bạn nhìn nhá để xử lý tất cả những cái đường viền màu nó không chính xác này thì bước số 1 các bạn làm này cho tôi coi hãy coi như cái hình này chính là cái khung coi như nó là cái khung thì bây giờ làm thế nào để có được cái miếng màu nó đúng trùng cái chỗ này mà không bị viền trắng thì bạn dùng công cụ bút y y là chọn màu chỉ vào cái màu khu vực đó nhìn thấy chỗ này chưa các bạn nhìn chỗ này chưa alo cả nhà nhìn chỗ này chưa tôi chọn đúng màu nhá bây giờ tôi sẽ lập ra một nơi mới cái cái ảnh dưới mà tôi vừa nhấn bản ấy nó chính là cái khung còn cái nơi ba chính là cái mà tôi sẽ bôi màu vào vị trí này thì các bạn nhìn này lúc này để muốn bôi màu các bạn hãy chọn vào bút b giúp tôi nhớ nhá bút b và trong cái phần bút b này thì bạn chọn một cái bút b đầu nhòe nhìn như này gọi là nằm mềm còn nhìn như này gọi là nét cứng nét mềm nét cứng nha sao thì bây giờ tôi vẽ cho bạn xem tôi vẽ đây các bạn có thấy không nó mềm không nó mềm không? đường biên này nhìn rất là mềm còn cứng là như nào đây cứng đây để chờ dễ rất là dễ dàng đấy rất là cứng nhắc đó thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái bút mềm và cái bút mềm này rất là đơn giản là bạn thu nhỏ cái đầu bút bằng size này bạn kéo xuống tí thì nó nhỏ thôi bạn tô ở đây cho tôi Đấy thì các bạn có thấy là tô ra thì nó như này không chưa? Rồi cả nhà có nhìn thấy tôi đang làm chứ nhỉ? Rồi ạ. Nhưng tô ra như này thì nó bị làm sao? Nhuyền. Nó bị nhòe ra khỏi cái 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 biểu tượng của cái ná rồi. Thì tôi đã nói cho các bạn biết là cái biểu tượng hình dưới của chúng ta là cái khung. Đây cái này là coi như là nó là cái khung á. Nhìn chưa? Thì bây giờ cái đối tượng này coi như cái ảnh thì tôi cho cái ảnh chui vào khung thì nó có phải là phần giao nhau sẽ nhìn thấy phần không giao nhau sẽ không nhìn thấy không nên chúng ta chọn là can trốn an g các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa hiểu hiểu lại như nhỉ rồi từ chỗ này cũng tương tự như vậy tôi lại chọn vào phím y ngắn và tôi chọn vào đây bởi vì lúc này thì tôi đang ở trong mặt tôi đang ở trong cái mặt nạ chui hình rồi thì tôi chỉ cần chọn bút b và tôi tô thôi như nha thu nhỏ cái đầu bút một tí 12 chọn vào số 6 đi sau đó tôi như này được không ạ Đấy các bạn có thấy là tự nhiên thì chúng ta cắt rất là chuyên nghiệp Chuyên nghiệp đây không phải do mình mà chứ còn chả do ai cả Đấy bạn nhìn nhá chỗ này chúng ta sẽ cắt tương tự như vậy Làm gì có viền trắng cắt nhai cực kỳ chính xác Đấy Ở xe thì chả có ai soi được Đâu chưa Ok đường biên này tôi sẽ kéo đây tôi kéo đây tôi kéo đây Thì các bạn có thấy không khi cắt nhai thì Nó đâu có nộ nền trắng đâu Đúng chưa Rồi chỗ này chúng ta sẽ chọn vào y ngắn chỉ đây là cái màu rất là đậm rồi lại ấn vào B quay trở lại tô vào đây hết ngay ok cả nhà thấy cái này chưa nhỉ rồi, rồi bây giờ tiếp theo nữa này các bạn sẽ nhìn thấy bên này nó lại có tí trắng vàng này thì dùng phím y ngắn lại chỉ vào đây lấy màu vàng lại chọn bút B tô vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy này đấy tôi tô này đó thì tô như này thì các bạn sẽ thấy ồ cắt chính xác nha thực ra ở đây là chúng ta cũng đang dùng tiểu xảo cho nó dành cho nó thôi ok tô đây tô đây tô đây tô đây tô đây đấy các bạn có thấy không rất là chính xác cái miếng gừng của chúng ta à, miếng nghệ của chúng ta sau đó dùng phím y ngắn này chỉ vào đây lấy màu và b lại tô vào đây đấy nó chính xác như này các bạn đó rồi tiếp theo chọn xuống đây thế là chúng ta đã cắt rất chính xác rồi các bạn nhìn chưa ok các bạn có thấy là khi cắt như này thì sau này người ta còn làm thiết kế nên phải cắt chính xác đúng không ạ? Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Hiểu rồi thầy ơi. Rồi, sau khi làm xong mà bạn thấy ưng ý với cái thiết kế này rồi thì bạn sẽ làm sao? Bạn gom giữa cái phần hình số 1 đây này. Tôi kéo cho bạn sau nhé. Này, nhìn này, khung bản thân này. Nhìn thấy chưa? Cái này là trong khung mà, chui trong khung mà. Khung chính là cái hình của cái miếng nghệ nha. Đó, thấy chưa? Và chúng ta sẽ chọn cả hai và ép nó thành một bởi vì chúng ta đã thành công rồi chúng ta ấn lại căn chân này. Và sau khi căn chân e xong thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác như sau. Đây nhá, nhìn này. À, chúng ta sẽ có một cái biểu tượng nữa là phần phía dưới này thì chúng ta phải làm gì? Công cụ Naso. Naso này là tự do. Tại sao phải Naso tự do? 
mà không phải là đa số vùng chọn vuông và tròn bởi vì lúc này tôi muốn tạo bóng cho thiết kế của chúng ta để đặt một miếng nghệ của chúng ta lên một cái bao bì nhãn mát hay lên một cái poster hay là một cái gì đó liên quan đến về cam dưỡng da về nghệ chẳng hạn thì các bạn nhìn thấy tôi quét qua đây được chưa tôi quét qua được cái này không ạ đấy bạn thấy không đi rất là thoải mái thoải mái qua đây cái này là phải là quan sát thực tế của chúng ta kéo vào đây 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 đó và sau khi đã chọn xong cái vị trí này thì các bạn nhớ cho tôi một điều như sau đó là gì phải lập ra một nơi mới mà đã là nơi mới thì chúng ta phải làm gì chúng ta phải chọn một cái màu nó đậm hơn cái màu nền của chúng ta màu đậm hơn màu nền đây ạ và lúc này tôi sẽ đổ màu cho bạn bằng lệnh là an đen te thì các bạn chỉ thấy cái màu của tôi chưa và đã là bóng của đối tượng thì nằm ở đâu các bạn có nhớ không ạ nào các bạn nhìn vào đây cho tôi bóng này phải nằm ở đâu ạ à? nằm trên hay nằm dưới. dưới ok nằm dưới thì dùng lệnh là can chôn ngọc vuông bên tay trái thì các bạn có nhìn thấy cái bóng của tôi chưa và cái bóng của nó thì thường thường nó phải nhòe hay là rõ thì các bạn lại lưu ý cho tôi một lần nữa này đây cái bóng của tôi để tôi kéo lên cho các bạn xem nhìn chưa và cái bóng này muốn nhòe thì người ta có tư duy nhá bóng là phải đậm bóng là phải nhòe bóng đậm thì chọn màu đậm rồi nhòe thì phải chọn màu gì là chọn vào filter chọn vào blur chọn vào Gaussian Blur đây là tư duy thôi các bạn sẽ kéo lên cho tôi một tí bạn sẽ có một cái bóng đằng sau đối tượng của chúng ta được chưa này kéo này được chưa thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần thiết kế của chúng ta nhé trước sau này nhìn trước này. không có bóng ở sau có bóng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều mọi người nhìn cái này chưa nhỉ rồi đó rồi À, cái cách xử lý có nghĩa là khi mình làm về thiết kế một sản phẩm mà mình càng trau chuốt bao nhiêu thì cái thiết kế của mình càng ngon bấy nhiêu đúng không ạ? Thì cái công cụ NASO giúp ích cho chúng ta cái điều đó, được chưa? Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy với cái tiêu chí là khi đặt một cái sản phẩm đặt vào như này làm thế nào để cho nó đẹp thì lại dùng công cụ vùng chọn hình tròn để cho vẽ một cái đường cong như này đặt đặt nó giống như trong và nhớ một điều rằng đừng đặt phải đặt như này cho tôi để cắt ra và lúc này sau khi đã có vùng chọn xong thì tôi nập ra một nơi mới nơi mới là nằm trên cái này và tôi sẽ chọn có hai phương thức một là sáng hai là đậm thì trong trường hợp này tôi sẽ chọn vào y ngắn tôi lấy được màu thiết kế là ở chỗ này được chưa à, ví dụ màu thiết kế như này thì tôi chỉ việc làm sao tôi sẽ nập ra một nơi mới và tôi đổ bằng án đèn này các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái miếng hình của chúng ta nó nó phải có mặt đất để nó nó đứng được nhìn chưa mặt đất đứng được. Bạn có thể có hình thức là chọn cho nó sáng thêm một độ nữa nếu bạn thích được chưa? Nào, đây. Sau này các bạn đặt mỹ phẩm hay đặt cái gì vào thì nó đều có, có tư duy như thế này hết đấy. Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn lưu ý cho tôi thêm một lần nữa là em muốn chỗ này nó sáng nhưng chỗ này nó phải chìm vào nền thì được không? Thì lại dùng cái công cụ M. Chúng ta đã từng quen với giá trị như này rồi. Ship F6 là mềm vùng chọn sau khi vẽ đặt là 100 độ phân giải à độ mềm enter và xóa đi thì các bạn có thấy là chỗ này trên là sáng dưới này này nhà chưa đó cách làm việc rất là đơn giản như vậy vậy thì bây giờ mình lại tiếp tục thêm một cái giá trị là nếu ánh sáng chiếu từ trái tại chiếu từ bên này vào sang bên này thì bên này sáng thì bên này phải đậm thì là tôi chuột phải chọn bên này tôi dùng công cụ m và tôi quét qua một nửa bên này được không và một nửa bên này xong thì tôi sẽ làm mềm vùng chọn sau khi vẽ là ship f6 và tôi chọn là 100 và lúc này tôi nập ra một nơi mới nơi mới để làm gì tôi chọn một cái màu đậm đây chọn đúng cái màu nền background rồi bắt đầu tôi kéo xuống một tí nữa để nó đậm hơn sau đó thì tôi dùng lệnh là an đen te thì các bạn sẽ nhìn thấy mọi người có nhìn thấy bên này nó sẽ đậm hơn ở bên này chưa rồi cũng tương tự như vậy với giá trị này người ta sẽ làm cái gì người ta sẽ chọn vào cái công cụ m được chưa? Rồi, người ta sẽ phải làm gì? Người ta sẽ vẽ một cái biểu tượng hình tròn Hay là mọi người có thể vẽ một cái hình bên này Được không ạ? Rồi, chúng ta lại dùng công cụ Ship F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ Và tôi chọn là 50 Lúc này tôi nập ra một nơi mới Và tôi chọn vào y ngắn Tôi chọn chính xác về cái màu đó Và tất nhiên là đẩy thông số lên là các bạn nhìn này vậy thì sau khi mà mình chọn được cái màu sáng như thế này chọn xong thì cái màu của chúng ta nó có sáng chưa và sau khi chọn nhá nhìn này các bạn nhìn thấy nhá tôi sẽ đẩy cái màu này nó sáng lên một độ 
và sau khi sáng lên xong thì các bạn sẽ cần lập ra một nơi mới và làm mềm vùng tròn lúc này chúng ta sẽ có một tiêu chí như sau ví dụ tôi tích cho các bạn xem nhé nhìn này tôi tích một cái vùng tròn đã xong rồi tôi đổ màu bằng lệnh là an denete các bạn sẽ nhìn thấy bên này sẽ sáng và bên này sẽ là tối đó thì đấy cũng là một trong những cái cách thức mà người ta xử lý một cái đối tượng của chúng ta để chúng ta đặt vào trong một cái nền nó phải có đậm trung gian và sáng đây là xử lý phần hình được chưa rồi cũng tương tự như vậy có những cái dòng sản phẩm nó lại đơn giản hơn nữa là các bạn sẽ ấn vào can cho nó à, các bạn sẽ kéo xuống dưới một tí nữa cho tôi thì lúc này chúng ta sẽ có một cái dòng về mỹ phẩm và dòng mỹ phẩm thì các bạn lưu ý cho tôi là có những sản phẩm chúng ta có thể làm ra và cắt được cái điều đó cho các bạn được ví dụ À, trong trường hợp này thì chúng ta sẽ chọn một số cái hình tương phản mạnh để chúng ta cắt ra. Đấy nha, các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Ok, sau khi tôi đã có được cái điểm đối tượng này của chúng ta rất là mạnh rồi thì bây giờ chúng ta cắt bằng cái nào? Thì chắc chắn về công cụ và công cụ Naso Magic và nhớ là cái tiêu chí mà độ tương phản càng cao thì ví dụ đây là 10. Tôi sẽ đặt rơi tầm khoảng càng nhiều điểm nhé. Ví dụ như tôi kéo này cho các bạn xem nhìn chưa. Đấy, tương phản rất là yếu. Nên là khi mà các bạn thấy nhá, chọn quá vất vả. Vậy thì người ta mới sinh ra cái câu chuyện là làm thế nào để có thể cắt một đối tượng này tốt nhất được. Thì người ta sinh ra tiếp theo một cái công cụ nữa cho các bạn. Đó là công cụ vế, uh, công cụ gì? Pháo hoa, Magic One. Và công cụ thứ hai là công cụ về Quick Selection Tool. Nhìn ạ. Ở đây nó có hai giá trị, một là Magic One để chọn những đối tượng nền bên ngoài, có là xóa bỏ nền bên ngoài để tách bỏ để chọn được đối tượng bên trong cho các bạn. Ví dụ, các bạn ấn vào can cho nó giúp tôi và lúc này tôi kéo xuống một tí cho các bạn và tôi chọn vào biểu tượng là cái uh, thư viên ảnh. Sau khi tôi chọn vào thư viên ảnh xong thì các bạn sẽ nhìn thấy uh, tôi sẽ chọn vào cái này. Uh, tôi sẽ chọn một cái hình ảnh và cái ảnh đấy thì tôi sẽ kéo xuống tôi xem nào thư viện ảnh chúng ta sẽ có những cái ảnh về website background đâu rồi cho tôi kéo xuống một tí nữa chân dung điện thoại đây ví dụ đây là ảnh web này những cái ảnh web như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là có những loại là thẳng còn có những loại này chúng ta sẽ không nhìn được nên là không phải uh, cái lệnh gì nó cũng thể ứng dụng được các bạn nhớ nhé được chưa các bạn sẽ kéo xuống cho tôi một tí và kéo tiếp theo này Được chưa? Hình ảnh web này Ví dụ đây là một cái dòng sản phẩm Mà các bạn sẽ nhìn thấy cái nền của chúng ta Nhìn chưa Cái nền của chúng ta nó sẽ có một cái tiêu chí như sau là Cái màu tương phản giữa hình về nền Cũng khá tốt rồi Thì cái công cụ mà tôi đang nói cho các bạn Là công cụ Magic One là công cụ pháo hoa Thì nó tác dụng đó là với background bên ngoài Cái này có tác dụng background bên ngoài nhé Và tương phản càng cao thì càng tốt và nhớ một điều rằng khi sử dụng cái này xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái torrent của chúng ta là trên là 32. 32. Nếu mà tôi tích vào đây một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi chọn được một cái vùng tròn. Nhưng tôi có giảm xuống dưới tầm 10. Các bạn sẽ nhìn thấy tôi tích vào đây một cái thì nó chỉ chọn là một đám thôi. Còn nếu mà tôi chọn 100 thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi tích một phát vào đây phát được cả miếng to hơn. Và bạn bây giờ muốn chọn thêm cái miếng thứ hai thì bạn giữ thêm phím shift cho tôi. Nhìn thấy không ạ? Đó, thế bạn có thể chọn nhanh không? Giữ ship, chọn thêm cái này nữa. Đó, thế là xong. Các bạn có thấy là tôi chọn được toàn bộ cái background bên ngoài của đối tượng. Và sau khi đã chọn background bên ngoài xong thì các bạn sẽ làm sao? Tôi lập ra một layer mới. Hoặc tôi không nói mới nữa mà tôi sẽ dùng cái phương pháp là tôi phá khóa đối tượng này đi. Mở khóa ra. Mở khóa ra rồi bây giờ chúng ta phải làm được cái gì? Chúng ta ấn vào DNT. Thì các bạn có thấy là mất nền chưa? Mất nền luôn. Và mất nền luôn thì sau đó thì bạn chỉ cần ấn vào Ctrl D thì lúc này cái đối tượng này của chúng ta có thể kéo lên bất cứ đâu. Bởi vì sao chúng ta tách nền cho thiết kế của chúng ta rồi. Các bạn có thấy không? Tách nền rồi. Đấy. Rất là dễ dàng. Được không ạ? 
À, tiếp theo cái công cụ đấy nó một tí nữa bạn là cứ độ tương phản mạnh thì nó sẽ là làm được điều đấy thì tôi lại cho các bạn một ví dụ thứ hai là Ctrl O. Chúng ta sẽ kéo xuống một tí nữa về phần thư viện ảnh chúng ta chọn vào mỹ phẩm. Các bạn nhìn nhá, chúng ta sẽ có một cái mỹ phẩm. Và sau khi tôi có mỹ phẩm xong thì tôi kéo xuống cho các bạn. Đây là những cái này thì cắt rất là dễ. Nó đã có sẵn rồi. Nhưng ở đây nó có một vài tiêu chí là tôi sẽ kéo xuống tí nữa, tôi kéo xuống tí nữa, tôi sẽ kéo xuống tí nữa. Đây. Đây là một cái hình đại diện các bạn sẽ thấy là tương phản rất tốt nhưng lúc này chúng ta chọn phá hoa tôi đang chọn tôi lần là 100 tôi tích một phát vào đây thì các bạn có thấy rằng là tôi chọn được cái nền rồi nhưng vô tình do cái cái áp lực nó mạnh quá nên nó đi qua được cái đường biên của màu ghi chính vì vậy mà nó sẽ sinh ra một cái biểu tượng như sau nó là mất được cái giá trị cái vùng chọn chỗ này giao thoa được chưa đó rồi vậy thì sau khi mà đã chọn xong cái này xong thì các bạn thấy là ờ oh, vậy thì mình có thể giảm cái độ này đi được không ví dụ năm mười được chưa cần chuẩn đề chúng ta tích vào đây được không ạ nào các bạn nhìn tích vào đây à nó giảm đi được rồi vậy thì có khi là xuống tiếp đi thì bạn nhìn nhá lúc này tôi sẽ giảm đi nhìn chưa giảm tiếp thì sao thì khả năng là chọn được cái cái nắp của chúng ta ba mươi đi rồi thì lúc này các bạn nhìn này tôi tích một cách vào đây thì các bạn nhìn nhé sau khi tôi giảm phát thì tự nhiên lại chọn luôn cả cái bóc đấy thì các bạn nhớ cho tôi một điều rằng là cái công cụ pha hoa nó thiên về sức mạnh của việc là chọn vào bách ra bên ngoài. Nhưng trường hợp mà nó tương phản không mạnh ở một số chỗ thì nó sẽ vượt qua cái điểm màu đấy và nó nấn vào bên trong. Nên chính vậy người ta mới sinh ra cái câu chuyện thứ hai đó là công cụ, cụ đó là Quick Selection Tool nó áp dụng cho những đối tượng bên trong. Và cái này nó có hai giá trị cho các bạn lựa chọn đó là cái bút cộng và bút trừ. Bút cộng là cộng thêm và trừ là trừ đi. Thì các bạn nhìn này tôi cầm này kéo rất là đơn giản kéo qua cái nắp tự chọn được cả cái nắp luôn và sau khi chọn được cái nắp xong thì các bạn nhìn nó là dấu cộng này tôi lại kéo xuống từ cái chuột này tôi kéo tôi năm chuột sang trái sang phải tôi di qua cái này thế là tôi chọn được cả cái hình đó ấy. và cũng tương tự như vậy tôi lại cầm bên này tôi sẽ kéo kéo này tôi kéo kéo này tôi kéo 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 một lúc là xong tôi sẽ xong luôn đấy các bạn có thấy không và sau khi là làm xong tôi đã chọn được nguyên toàn bộ cái vùng chọn của đối tượng rồi và sau khi đã làm vùng chọn đối tượng xong thì bây giờ các bạn chỉ việc ấn vào can chôn gì là những chân bản đối tượng trong vùng chọn bởi vì lúc này vùng chọn nó chính bằng cái hình của chúng ta chính bằng cái mỹ phẩm của chúng ta thì chúng ta ấn vào can chuẩn gì thôi thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy ở điểm này chúng ta sẽ có được một cái hình và sau khi đã có cái hình xong thì lúc này tôi mới ấn vào can chuẩn o tôi cũng đã phân tích trong hệ thống bài thiết kế của tôi rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây tôi có một cái background À, chúng ta sẽ có một cái background như sau và cái background này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi có một cái hình và sau đó thì tôi sẽ chọn một cái nền để chưa tôi đang tại vì là do do là cái hình của tôi đang là màu xanh thì tôi sẽ chọn tông màu tím thì nó sẽ rất là hợp lý phải không ạ và các bạn sẽ nhìn vào đây đó để chưa à, sau khi đã có màu tím xong thì những cái phần này thì tôi sẽ làm sao tôi kéo sang nhé các bạn nhìn này. đây hình của tôi đây đây là cái hình mà tôi cắt xong thì tôi chỉ việc làm sao cách làm việc là can chôn a chọn hết tôi đang chọn trên e một là chính là cái hình can chôn c là chọn nhớ nhá có nhiều bạn mà tôi chọn phía dưới là không có ra nhé tôi chọn phía trên này nhớ đây tôi tắt mắt cho các bạn xem nhìn thấy chưa can chôn a là chọn hết can chôn c là copy là copy cái ảnh này vừa tôi tôi vừa cắt và lúc này sang cái file thiết kế của chúng ta đây tôi cái này tôi tắt đi để tôi lấy ví dụ cho các bạn bởi vì là không phải cái ảnh nào cũng dùng một chiều để cho sang bên này thì các bạn ấn vào căn chân V cho tôi thì các bạn sẽ gặp một cái trường hợp như sau các bạn có nhìn thấy trường hợp này không ạ alo cả nhà ơi có nghe rồi các, các bạn có thấy là khi cắt bằng pháo hoa rồi các bạn cắt bằng những cái chương trình ấy, đây đôi lúc nó đâu có được tối ưu đâu ạ à? nó sẽ bị răng cưa mà bị răng cưa như này thì nó quay trở về với giống như cái ná, ná nghệ đấy các bạn nhìn thấy chỗ này chưa đó rất là xấu và xấu như này thì chúng ta xử lý bằng cách nào tôi ấn vào can chân t tôi thu nhỏ này đã bởi vì có nhiều bạn là sau khi làm xong là làm sản phẩm để chúng ta một là bán trên shopee hai là chúng ta có thể đăng lên web để quản trị website được không ạ để enter thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy nó có hai cách xử lý xử lý số 1 nhìn nhá các bạn có thể chọn vào cái công cụ naso Na số lúc này chúng ta là đường thẳng thì chúng ta tích thẳng vào đây một điểm và chúng ta sẽ tích vào đây một điểm được chưa? 
chúng ta tích vào đây một điểm chúng ta tích vào đây một điểm và chúng ta sẽ làm sao ạ đây ạ tôi sẽ làm lại tại vì có bạn vừa rồi bạn ấy mới lại đấy nha đây tôi sẽ rất lạnh tôi sẽ làm lại cho các bạn tôi tích vào đây một điểm đấy chưa Đây nha các bạn nhìn này cân nhân D. Tôi sẽ thu nhỏ lại và tôi chọn vào cái công cụ lasso và tôi tích vào đây một điểm cho các bạn. Và tất nhiên là trong quá trình này thì các bạn có thể dùng cái phương pháp là bạn sẽ kéo lên lên đây rồi bạn tích vào đây rồi tôi tôi tích vào đây và tôi tích vào đây. Và sau khi tích xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái vùng chọn của tôi đã xong, nhìn chưa? Và lúc này tôi đã chọn vùng chọn rồi, chọn đúng trên hình này tôi xóa đi bằng DNT thì có phải là xóa được cái đường biên chỗ nào không? Và cũng tương tự như vậy tôi sẽ tích vào đây một điểm tôi sẽ làm sao tôi sẽ lăn chuột tôi kéo chuột bằng phím cách tôi đẩy lên đấy tôi kéo vào đây tôi kéo vào đây đấy các bạn nhìn chưa và lúc này tôi ấn vào biểu tượng tôi xóa đi thì các bạn sẽ nhìn thấy đường biên tôi cắt sang bên trái xong và cũng tương tự như vậy tôi sẽ thích vào đây một điểm nữa và tôi sẽ lại chọn vào đây điểm nữa này các bạn nhìn chưa các bạn sẽ kéo chuột này cho tôi chúng ta kéo chuột nhá rồi ok chúng ta sẽ đặt lên đây thích vào đây chúng ta sẽ kéo chuột xuống Đấy chưa? Đấy, nhiều lúc nó cũng không nhận này. À, cũng có thể là cái uh, căn chân D. Rồi thu nhỏ lại. Đấy thì cái đường biên của chúng ta có thể cắt được một cái đường như vậy. Và còn còn một cái kiểu khác nữa là các bạn sẽ làm một cái thao tác là bạn cũng tương tự hãy coi đối tượng này là khung và thực hiện thao tác là lập ra một nơi mới cho tôi. Nên mới này các bạn sẽ dùng bút y bút y nhá chỉ vào đây lấy cái màu đường biên và dùng b cho tôi để tô màu đường b tô màu phóng to này tô màu bằng cách nào tôi cho cái đường biên cho cái bút nó to này sau đó bạn tích vào đây cho tôi thì các bạn có nhìn thấy không? nó sẽ tô hết cái màu trắng này cho các bạn này. và tô mà để muốn thẳng hàng nhanh nhất thì các bạn tích vào đây cho tôi một điểm và giữ shift tích vào đây thì tự khắc nó sẽ tự chạy lên cho chúng ta nhìn chưa và tích vào đây tôi tô như này được không ạ rồi tôi tô như này được không ạ sau đó các bạn nhìn này tôi tích vào đây một điểm tôi giữ ship tôi kéo một phát lên đây thì được luôn đấy các bạn nhìn chưa rồi cũng tương tự như vậy tôi tích một phát vào đây và tôi giữ ship vào đây tôi tự tô vào đây cho các bạn cũng tương tự như vậy tôi tích vào đây một điểm nữa thì tôi sẽ giữ vào đây tôi chọn ở đây đó và sau khi đã làm xong thì các bạn nhìn thấy nó bị nem nhem ra ngoài thì chúng ta chỉ việc làm mỗi thao tác là cho nó chui vào chính cái khung chính là cái sản phẩm căn cho năng giờ các bạn nhìn thấy không ạ ngay lập tức chúng ta đã làm sao mất đi toàn bộ tất cả những cái giá trị à, dấp dính giữa cái viền trắng của chúng ta đây là bây giờ chui vào trong rồi thì các bạn tô thoải mái đi tô nó mất này đó nhìn thấy chưa được chưa rồi mọi người hiểu cái này chưa nhỉ alo nên là các bạn nhớ một điều rằng trong một số trường hợp thì có thể cắt bằng qua hoa nhưng chưa chắc nó đã là tối ưu cho chúng ta được được không ạ rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua một vài cái tiểu tiết nữa để cho các bạn làm vậy thì sau khi làm xong cái này thì bạn ấn vào biểu tượng như sau cho tôi đó là cán trốn e ép lại được chưa rồi bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn tiếp theo một cái công cụ nữa là công cụ chúng ta đi đến pen nhé nào để muốn cắt một cách chính xác và tốt nhất cho việc thiết kế của các bạn thì tôi sẽ chọn pen và pen là một trong những cái công cụ mà chắc chắn trong cái mốc mà thiết kế của các bạn về đồ họa là bạn phải nắm chắc cho tôi đó là các bạn sẽ nhìn vào đây lúc này chúng ta sẽ bỏ cái này đi lúc này chúng ta sẽ bỏ cái đối tượng này đi của chúng ta được chưa đây hình của chúng ta đây để muốn cắt được một hình chính xác người ta sẽ làm như sau đó là người ta sẽ phóng to lên và công cụ pen được ký hiệu là chữ P. Các bạn nhớ nha, ký hiệu là chữ P. Và khi chọn về pen nó sẽ có hai dạng. 
nó sẽ có hai dạng dạng số 1 là các bạn sẽ chọn vào dạng sáp và dạng thứ hai là dạng pát nhá các bạn nhớ nhá đừng nhầm lẫn cái việc này có rất nhiều bạn là cứ làm nó không đúng nên là hoặc là không để ý cái việc này nhưng cái này lại cực kỳ quan trọng các bạn hãy chọn cho tôi dạng đó là dạng pát các bạn nhìn nhá là vẽ vùng chọn đây ạ các bạn thích vào đây cho tôi sau khi chọn vào xong thì các bạn nhìn này cái đoạn này chúng ta hãy chọn một cái điểm để chúng ta lấy mốc đồ hình cái tính năng đầu tiên của công cụ pen chính là đồ hình các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một điểm các bạn sẽ kéo sang đây cho tôi một điểm thì các bạn nhìn này cái này là đường thẳng thì bạn tích vào đây cho tôi và sau khi chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường này là đường cong và nhớ một điều rằng để muốn trở thành đường cong thì bạn sẽ tích vào điểm số tiếp theo của nó ở chỗ này và chúng ta kéo theo chiều của đường cong tích và di chuột tích và di chuột nhé chứ đừng có tích xong rồi đường đương yên nhé tích vào đây di chuột ra và trong quá trình khi di chuột thì bạn giữ phím can trôn cho tôi bởi vì cái đường cong chỗ này nó chưa chính xác nhìn đường cong chưa chúng ta giữ phím can trôn và chúng ta kéo xuống cái này cho tôi đó nhìn chưa và sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn đây là cánh tay đòn đằng sau và đây là cánh tay đòn đằng trước và nguyên tắc khi mà thiết kế cắt giai đoạn 1 dành cho những người mới làm thì chúng ta sẽ cắt cái cánh tay đòn đằng trước đi bằng phím an và tích vào điểm xuất phát của nó thì nó mất điểm đi và chúng ta lại giống như xuất phát đường này là đường thẳng chúng ta lại tích lên đây đoạn này chỗ này là đường cong thì lại tích vào đây và kéo chuột theo đường cong đoạn này cong vút vào đây thì tích và di chuột theo đường cong của nó nhìn nhé tích và di chuột được chưa đôi lúc trường hợp thì chúng ta bị sai có thể là bị hoạch nhai hoạch nhai thì các bạn đừng có vội sợ chúng ta sẽ tích vào đây chúng ta có thể điều chỉnh lại bằng giữ phím Ctrl và chúng ta lại kéo lại cái đường này đấy nó theo chiều đường cong của các bạn nó sẽ rất là chính xác phải chưa? và tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy là điểm này của chúng ta là giữ phím nhá can trôn chúng ta có thể cầm cái cánh cho đòn nó nuôi lại hoặc là dài ra nuôi lại đấy tùy theo tính chất của các bạn rồi sau đó thì các bạn sẽ làm gì chúng ta sẽ phóng to và chúng ta sẽ làm sao chúng ta sẽ tích vào đây một điểm nữa và chúng ta kéo theo chuột đường cong của chúng ta đấy, tương tự như vậy có những chỗ thì tôi không nhất thiết là cứ phải là cắt cánh tay đòn làm gì cả mà đi thẳng lên như này nó sẽ rất là dễ dàng cho các bạn đoạn này chắc thắng thẳng rồi thì lại giữ ship nhá đường thẳng thì giữ ship thì nó sẽ luôn luôn thẳng cho các bạn lại tích vào đây cho tôi một điểm nữa chỗ này lại cong thì cải kéo theo chiều của đường cong cứ như thế được chưa giữ phí man cắt cánh tay đòn lại kéo vào đây lại theo chiều của đường cong của các bạn rồi lại cắt cánh tay đòn lại kéo đây cho chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ tích vào đây và kéo theo chiều của đường cong và kéo xuống đây sẽ được luôn kéo đi đường thẳng bằng lệnh ship nhé các bạn nhìn nhé tích vào đây và bẻ theo chiều đường cong qua cái bài này thì các bạn nhớ là các bạn sẽ phải đi tìm rất nhiều hình và đồ hình để luyện cái khả năng về cắt hình của mình để sau này mình còn đi vào thiết kế một cách đúng nghĩa giữ phí man để tích vào đây một điểm tích vào đây một điểm À, tiếp theo các bạn sẽ nhìn lên tôi bẻ cong vào chiều đường cong và tôi tích vào đây tôi lại bẻ theo chiều của đường cong lượn ra sau đó lại chọn vào điểm này để trợ thu nhỏ lại bằng can trừ trong quy trình khi nào tiếp theo tích vào đây và các bạn sẽ kéo theo chiều của đường cong cho tôi và lúc này chúng ta giữ phím an cắt cánh tay đỏ kéo một phát xuống dưới tiếp theo chúng ta sẽ kéo vào đây một tí nữa theo chiều của đường cong và sau khi tôi tích vào đây một điểm nữa tôi sẽ tích vào đây một điểm nữa và tôi sẽ kéo theo chiều của đường cong được chưa lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã làm xong là tôi đồ xung quanh của một cái hình rồi thì cái nguyên tắc của công cụ pen này là muốn biến trở thành vùng chọn thì chúng ta ấn vào can trôn enter mà đã thể trở thành can trôn enter này có vùng chọn bao quanh cái xung quanh sản phẩm rồi thì các bạn chỉ việc làm mỗi cái thao tác là ấn vào can trôn gì là can trôn gì cho rồi thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi đã có được một cái hình trai rất là chính xác và sắc nét được không? và các bạn sẽ thấy rằng là khi phóng to lên cái đường biên của nó cực kỳ ổn luôn nhìn chưa đường biên nó rất ổn hơn so với cái giá trị các bạn cắt bằng pháo hoa nên đây là một trong những phương thức tôi chọn tiếp theo phần thứ hai nữa của các bạn là gì tôi sẽ đẩy sang một cái thiết kế này cho các bạn tôi có một cái sản phẩm rồi tôi cầm có một cái nền cái nền của tôi là gì can cho nó cái nền của tôi là tôi thiên về tông xanh thì tôi sẽ chọn một cái màu xanh và lúc này các bạn có thể chọn cho tôi một cái nền màu xanh uh, đây đi này tôi sẽ chọn cho các bạn xem này tôi kéo vào đây và sau khi đã kéo xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này của tôi tôi đưa sang bằng cách như sau là tôi lại đây nhá tôi có hình rồi rồi tôi tắt mắt này đi để cho các bạn nhìn 
Theo phương thức này chúng ta sẽ ấn vào Ctrl A chọn hết. Ctrl C là copy và sang bên kia copy này. Nhưng đôi lúc của chúng ta chỉ cần dùng vùng chọn chúng ta quét qua cái vùng này nó bé thôi thì nó cũng được luôn. Các bạn nhìn này, tôi quét qua cái hình này được chưa? Tôi ấn vào Ctrl C là copy trong cái vùng chọn là chỉ có đối tượng này thôi. Sau đó sang file thiết kế thì chúng ta chỉ việc sao Ctrl V thì các bạn nhìn này, hình tôi đã làm xong. Và cái hình này làm xong khi mà đưa sang đây thì người ta có rất nhiều phương thức để tạo ra cái cảm giác cho cái thiết kế của chúng ta nó đẹp. Bằng cách nào? Đây tôi sẽ cho các bạn xem. À, ví dụ tôi vẽ một cái vùng chọn. Được chưa? Và sau khi tôi có vùng chọn xong thì tôi có thể chọn một cái tông màu đó là màu y ngắn và tôi sẽ để cho các bạn này nhìn này. À, các bạn để ý nhé, đây là một phương thức người ta ở nước ngoài người hay dạy dựng à, Nập ra một layer mới Đổ một cái màu mới, ví dụ tôi sẽ chọn một cái màu màu hơi xanh Được chưa? Tôi đổ màu này cho bạn bằng an đen đây đây chưa? Hoặc các bạn có thể chọn một cái tông tím cho tôi, ví dụ y, chọn đúng tông một tím này Chọn là an đen đây đây, thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi có một cái miếng tím chỗ này và sau khi đã có miếng tím xong này thì các bạn sẽ ấn vào can chun t cho tôi và thực hiện thao tác nhìn này can chun t để làm gì à, các bạn có thể đặt nghiêng các bạn có thể đặt nghiêng bằng cách như sau nhìn nhá xoay này nhìn chưa sau khi xoay xong thì bạn giữ phím can chun bạn đẩy góc này lên đây bạn đẩy cái này xuống đây bạn sẽ nhìn thấy cái đường hình của chúng ta nó theo hình thức như thế này nhìn chưa ok chúng ta sẽ kéo vào đây để tạo ra cảm giác giống như có một cái mặt phẳng trong thiết kế của chúng ta nó đặt như này được Và sau khi đã làm xong cái này thì bạn ấn nhanh tôi cho tôi thì tôi đã có miếng đầu tiên Và cái miếng đầu tiên này tôi muốn rằng nó phải sáng lên bởi vì do ánh sáng chiếu từ trên xuống thì cái này nó phải sáng hơn một độ Thì bây giờ nó đã đổ màu rồi thì chúng ta phải quay trở lại Nhớ lại cái lệnh mà chúng ta đã được học cho những bài trước đó là khóa nền Và sau đó thì hãy chọn cho nó một cái màu sáng hơn Và lúc này thì chúng ta đổ màu bằng lệnh là an đen này các bạn sẽ nhìn thấy một cái màu sáng hơn rồi à, cũng tương tự như vậy với cái công cụ tiếp theo là công cụ naso của chúng ta nó sẽ làm sao tôi sẽ tích vào đây một điểm chọn đúng cái điểm chốt rồi này nhá chúng ta chọn vào được chỗ này một tí chúng ta tích vào đây một điểm chúng ta tích vào đây một điểm và chúng ta tích vào đây một điểm ánh sáng của chúng ta chiếu vào đâu thì chúng ta sẽ làm được điều đấy chúng ta lập ra một nơi mới chúng ta hãy chọn cái màu nó trầm hơn một độ và lúc này chúng ta sẽ đổ màu bằng lệnh là án đen này tè các bạn sẽ nhìn thấy cái hình tôi có khối giống như nó đặt trên một cái bục được chưa? Giờ cũng tương tự như vậy, tôi lại chọn vào đây, tôi lập ra một layer mới. Tôi sẽ vẽ một cái vùng chọn theo hình công cụ Naso mà chúng ta được học. Bạn có thể vẽ bằng pen cũng được nha. Nhưng chúng ta có thể có vẽ bằng nhiều cách và cái hình này thì các bạn nhìn này tôi có vùng chọn rồi. Lại lập ra một layer mới và tôi lại chọn màu đậm nhất. Đây là nguyên tắc về khối. An đen đen đen. Các bạn sẽ nhìn thấy miếng này đậm nhất, miếng này trung gian và miếng này sáng. Nhưng do cái ánh sáng tôi muốn thể hiện bằng cách nào? Ví dụ ánh sáng chiếu các bạn nhìn trên cái nắp chưa? Cái nắp của sản phẩm chưa? Bên này là bên đây phải này, chỗ này sáng này. Nhìn chưa? Vậy chúng ta phải đảo chiều lại. Vậy thì chỗ này sáng này, chỗ này. Thì chỗ này đầu tiên chỗ này của chúng ta nó phải sáng. Vậy sáng lên bằng cách nào? Thì tôi dạy cho bạn một chiêu thức như sau. Các bạn có đồng ý với tôi là tôi có hai cái miếng như này không ạ? Tôi giữ phím an nhá. Tôi copy cái này miếng này ra. Đây, tôi chuột phải tôi chọn vào đúng cái miếng phía trên này. Tôi muốn là làm cho cái phần miếng này nó sáng lên thì tất nhiên tôi khóa nền rồi tôi chỉ việc làm sao Chọn nó đúng cái màu Và chọn vào cái màu nó sáng lên Đổ màu bằng là anh dí An đen này tè Bây giờ sáng lên rồi Bây giờ tôi muốn là chỉ sáng đoạn này tôi đoạn này nó phải chìm vào nền Chìm giống như màu này Thì tất nhiên dùng cái công cụ naso của chúng ta làm nó nhanh nhất này nhà. Quét qua vùng chọn này Nếu tôi xóa như này thì các bạn có thấy là nó bị cứng không Nhưng Chúng ta dùng công cụ Shift F6 là mềm vùng chọn bằng 50 Enter. Các bạn sẽ ấn xóa đi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy mềm hơn rất là nhiều. Và sau khi mềm rồi thì các bạn chỉ việc đặt đúng vào đối tượng này. Mọi người sẽ nhìn thấy là cái miếng hình của chúng ta làm sao. Đầu bên kia nó sáng và đầu bên này nó tối. Mọi người có nhìn thấy đoạn này không nhỉ? Alo? Đấy nhá. Có nghĩa là chúng ta có rất nhiều tư duy để làm cái việc này. À, cũng tương tự như vậy với cái miếng dưới này của chúng ta tôi muốn rằng là cái đoạn này của chúng ta là tối nhưng mà đoạn này nó phải nó buông thì được không ạ? Thì chúng ta giữ phím an chúng ta lại copy ra. Đây là tôi làm cho các bạn thì tôi cứ copy ra thôi. Rồi, bây giờ thì tôi khóa nền lại và tôi đổ cho nó một cái màu nó đậm hơn. Đấy màu đậm hơn là như này. Tôi dùng lệnh là an đen đấy thế. Sau đi xong này thì tôi lại dùng công cụ naso và tôi lại quét qua vùng chọn như thế này. 
tôi lại xóa bằng ship F6 là mày vùng chọn và 60 50 xóa đi thì lúc này tôi có miếng đậm rồi tôi kéo vào đây cho các bạn các bạn có nhìn thấy cái bục của tôi nó có chiều sâu chưa rồi cũng tương tự như vậy cái miếng hình này tôi sẽ làm sao tôi lại nập ra một tôi lại kéo ra một lần nữa cho các bạn tôi lại khóa nền lại và tôi lại đổ một cái màu nó đậm hơn cái màu này để cho các bạn biết là tôi đang làm một cái thứ mà uh, sẽ phải làm uh, rất là kỹ sau đó để phần này thì tôi sẽ làm như thế nào để dùng công cụ na số tôi lại quét qua vấn đề đây ship f 6 lại xoa đi được chưa lúc này thì các bạn sẽ kéo xuống đây đặt vào đây thôi Đấy, đây là cái bục rồi và các bạn sẽ thấy một cái chiều ánh sáng đang chiếu vào đối tượng bây giờ tiếp theo một cái giá trị thứ hai nữa là gì cái đối tượng sản phẩm chúng ta đã làm xong rồi nhưng đối tượng của chúng ta bị to quá thì thu nhỏ lại đã được chưa và sau khi thu nhỏ lại xong thì bây giờ chúng ta có đổ bóng trên cái nền nền phản chiếu không thì người ta sẽ có các cách làm sản phẩm như sau là người ta sẽ chọn vào đối tượng này người ta ấn vào can chân di can chân di là chúng ta sẽ nhân bản nhìn thấy chưa nhân bản chưa và lúc này chúng ta muốn là đối tượng xuống dưới thì chúng ta sẽ chọn vào ship nhé kéo từ trên xuống dưới này các bạn sẽ nhìn thấy cái đổ bóng này. các bạn có nhìn thấy cái đổ bóng của tôi chưa nhỉ alo rồi thì ở đây nó muốn có một vài cái kỹ thuật như sau bạn có hai sự lựa chọn bạn sẽ nhìn cái điểm chấm chỗ này nó sẽ phần giao nhau nhưng khổ cái chỗ này nó bị hở này thì trông nó điêu nên người ta mới làm một cái thao tác như sau một là bạn sẽ dùng công cụ m bạn quét đúng điểm giao đó nhìn chỗ này chưa chúng ta ấn vào can chôn t và giữ phím can chôn cầm cái điểm này kéo lên trên rồi enter được một thằng bên này rồi thì dùng công cụ m lại tiếp tục chọn ở bên này nó là điểm giao nhau chúng ta ấn vào can chôn t và giữ phím can chôn để kéo như thế này thì chúng ta được cái miếng bên này mọi người có nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ alo Vâng. Rồi sau khi đã có miếng bên này xong thì bây giờ chúng ta mới dùng cái công cụ naso là khoanh qua chạy theo đúng đường biên độ chéo của cái nền đó xóa từ bên ngoài ship F6 là về vùng chọn sau khi vẽ và xóa này như thế này này Được chưa? và tất cả những cái giá trị background dưới là vùng nền vùng background thì bạn sẽ phải làm cho tôi một cái thao tác là làm nhòe nó đi để tránh trường hợp mà người ta biết được cái điều mà chúng ta đang làm nó bị già chúng ta chọn vào background là filter blur và ở đây nó sẽ có một cái lệnh là motion blur motion blur là cái chuyển động nằm mờ nhưng có hướng thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái hướng của chúng ta nhìn chưa nó đi từ dọc xuống dưới này cái này là xoay ngang này cái này là xoay dọc này nhìn chưa và lúc này xoay dọc bao nhiêu thì đấy là việc của chúng ta bạn nhìn thấy chưa và cái này thì các bạn chỉ cần đẩy lên một tí nữa các bạn có thể tạo ra cảm giác bóng của đối tượng của chúng ta là được rồi nhìn lên chưa có chút xíu bóng trông có vẻ rất là trong trẻ rồi tiếp theo nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy cho tôi một tí nữa đó là gì cái phần thiết kế của các bạn thì chọn vào đây đối tượng của chúng ta nó sẽ phải có một cái bóng gọi là bóng di chân nên là các bạn sẽ dùng công cụ naso và bạn này vẽ vào đây cho tôi À, chúng ta làm cái này thì rất là nhanh thôi làm ai mà làm quen rồi thì lập ra một nơi mới và đổ một cái màu đó là màu gì màu tím và cái màu tím này phải dưới nên tôi chọn vào can trung ngọc vuông bên tay trái các bạn nhìn thấy cái màu này của tôi chưa cái này chính là bóng dưới chân của đối tượng và đã bóng dưới chân này các bạn nhìn này giữ phím này chúng ta kéo đây giữ này kéo đây cho các bạn sẽ nhìn thấy và đối tượng này phải bạn phải nhớ một điều rằng đã là bóng thì phải là đậm bóng này bóng là đậm nhưng mà phải cùng với màu nền bóng là đậm rồi phải nhòe nên là tôi lại chọn vào filter tôi chọn là blur và tôi chọn vào gaussian blur đây nha có mấy cái tư duy đấy thôi bạn sẽ nhìn này tôi kéo ở đây nhìn chưa đấy và vừa nhìn vừa kéo thì như này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái sản phẩm tôi đứng được trên nền một cách rất là dễ dàng và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là miếng này nó đậm quá thì bạn được quyền chọn cho tôi giá trị opacity bằng 50, 50 hay là 80 hay là 60 thì đấy là nhìn cách nhìn nha. Rồi tiếp theo, cái ánh sáng chiếu từ trái qua phải thì ở đây nó sẽ phải có cái bóng đổ bên này. Thì buộc này chúng ta sẽ dùng cái chiêu thức như sau này, các bạn nhìn này. Để muốn làm bóng thì chúng ta phải nhớ lại là quay trở lại vùng chọn cho đối tượng bằng lệnh gì? Giữ phím control quay trở lại vùng chọn cho đối tượng sau khi quay trở lại vùng chọn cho đối tượng xong thì bạn lập ra một nơi mới giúp tôi sau đó thì bạn sẽ đổi cho tôi một cái màu đậm hơn bằng lệnh an dnt đấy cái chai của các bạn phủ lên một cái nấm màu đậm rồi các bạn chọn vào công cụ phím v cho tôi bạn kéo ra ngoài nhìn thấy chưa chúng ta giữ phím control chúng ta kéo vào đây chúng ta kéo xuống đây trong trường hợp này giữ phím control cái này bạn kéo đẩy vào đây cho tôi 
Cầm cái điểm này bạn kéo vào đây cho tôi. Điểm này bạn sẽ kéo vào đây cho tôi. Và điểm này bạn giữ phím căn xuống kéo vào đây cho tôi. Thì các bạn có nhìn thấy cái ánh sáng chiếu từ đây vào. Chỉ nhìn chưa? À nó là từ đằng sau. Vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại. Nhìn chưa? Cái này. Căn trốn tế. Giữ phím căn trốn kéo vào đây. Bóng đổ sang phải. Cái này các bạn sẽ đẩy lên trên một tí nữa cho tôi. Và cái này kéo xuống đây một tí nữa cho tôi. Được chưa? Yeah, để nó làm, làm bóng đổ này. Nhìn chưa? Và sau khi đã làm xong thì cái bóng này nó phần phía sau nên các bạn sẽ cho xuống dưới một lớp bằng can trùng ngọc vuông. Nhìn chưa? Thì đây cũng là một cách cách tạo bóng ngay bằng chính cái hình của hình cả lắp chai. Còn trường hợp thứ hai là các bạn có thể làm một cái thao tác như sau là bạn có thể dùng cái công cụ nasso. Nhưng lúc này là đường thẳng. Ánh sáng chiếu từ đây vào thì tôi sẽ thích vào đây một điểm. Tôi sẽ thích vào đây một điểm. Tôi sẽ thích vào đây một điểm. Được chưa? Tôi sẽ thích vào đây một điểm và tôi sẽ thích vào đây một điểm. Và sau khi làm xong tôi có vùng chọn rồi thì tôi lập ra một nê mới và tôi đổ một cái màu thôi. Và sau khi đã màu thì tôi sẽ giảm thải cái xuống tí cho các bạn. <cười> Nguyên tắc của bóng thì là đậm rồi nhưng phải nhòe. Filter, blur, chọn vào Gaussian blur. Cái này sau này các bạn sẽ làm sản phẩm thì các bạn dính rất là nhiều cái này. Các bạn sẽ nhìn thấy bóng đổ chúng ta đã xong. Nhưng bóng đổ chúng ta đấn ra ngoài. Và nguyên tắc của bóng đổ này gần thì này, gần chỗ này, này gần vật thể thì là đậm. Nhưng mà xa vật thể thì phải nhòe Nên là tôi sẽ dùng cái công cụ Naso. Tôi quét qua phần thừa bên ngoài. <cười> Ship F6. 50. Xóa đi. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái điều xảy ra đó là gì? Cái hình của chúng ta <cười> rất chính xác. Các bạn nhìn chưa? Rồi, tiếp theo. À, có những trường hợp là khi mà mình à, dùng một cái vùng chọn. Đây nhé, tôi cho các bạn xem này. À, làm cái đoạn này nó rất là kỳ công. Nhưng mà vấn đề là chúng ta hiểu thì chúng ta có thể làm một cái sản phẩm nó đẹp hơn được. Này, tôi sẽ vẽ cho các bạn xem. Tôi vẽ nét này nhá. Được chưa? Các bạn đồng ý tôi là tôi có vùng chọn rồi không ạ? Nào, cả nhà mình à, nhìn thấy vùng chọn tôi chơi à? Rồi bây giờ tôi nập ra một nơi em mới Tôi dùng công cụ M Và tôi chuột phải tôi chọn chốc nó được không ạ Ví dụ tôi chọn vào chốc này tôi chọn là số 3 Và cái số 3 này tôi sẽ chọn một cái màu Màu tím rất là sáng Ví dụ như sáng như này Và tôi đổ màu thôi ấn ok Thì các bạn nhìn thấy cái đường biên này nó sẽ có đường như thế này chưa Bây giờ tôi hỏi bạn nhé Nếu tôi dùng cái công cụ Naso Tôi sẽ quét qua từ đây đến đây. Tôi xóa một phát căng đét. Đây này tè. Thì các bạn có thấy cứng không? Mọi người nhìn thấy cứng chưa? Alo. Có đấy. Nhưng bây giờ cũng là cái đó. Tôi dùng ship up 6. Làm mềm vùng chọn là rơi tầm 100. Thì bạn sẽ thấy một điều xảy ra là khi tôi làm mềm như này. Thì cái đường biên thì nhìn thấy. Các bạn có nhìn thấy cái cạnh của cái thiết kế của tôi sẽ sắc nét không? Nhìn thấy chưa? Giống thật không? Đó. Alo, cả nhà có nhìn thấy cái này không nhỉ? Đấy, rồi. Rồi. Làm một đấy, sản phẩm để trình bày như này đấy. Tôi nói thật cho các bạn biết mà kỹ và quan sát tốt một sản phẩm thì nó sẽ cực kỳ kinh khủng. Chúng ta sẽ vẽ một cái nền như này. Được chưa? Sau khi vẽ xong tôi sẽ lập ra một nơi mới và tôi sẽ chọn nó cho nó một cái giải pháp. Đó là một cái nền màu tím nhẹ. <cười> Đổ lên bằng lệnh ná án đèn này tè. Tôi cho đi trên cùng luôn. À, với cái biểu tượng này xong này các bạn có thể chọn tông màu sáng cũng được đây. Nhưng ví dụ như tôi chọn là y ngắn tôi chỉ vào đây. Tông màu sáng. Cho nên trên tất cả. Lúc này sau đó thì các bạn sẽ ấn vào can chân tê cho tôi thì ở đây nó có rất nhiều giải pháp mà trong cái phần can chân tê nhá. Căn chữ là nó có lệnh wap này, các bạn nhìn chưa? Cái wap này nó rất là hay ở chỗ là bạn có thể bẻ cong. Bạn nhìn thấy cái cánh cái đòn chỗ này chưa? Bạn cầm bạn kéo bạn kéo lên cho tôi. Đấy chưa? Đó, sau đó thì bạn có thể cầm cái điểm này bạn kéo lên trên cho tôi như này. Cái này cái kéo xuống dưới như này và cái này kéo lên trên như này. Đấy, kéo làm sao để cho nó phù hợp và cái đường chuyển động của chúng ta nó đẹp thôi. 
ví dụ sau khi đã có được xong cái này xong thì các bạn sẽ nhìn này cái điểm này của chúng ta nó sẽ làm sao chúng ta sẽ làm cái thao tác là căn chân t và kéo đây từ đây xong cái này thấy chưa nhưng mà ví dụ làm như này thì nó sẽ không được đẹp lắm bằng các công cụ pen của các bạn được ví dụ tôi enter cho xóa cho các bạn nha pen này các bạn tích vào đây cho tôi một điểm bạn bẻ cong bạn sẽ vẽ vào đây cho tôi một điểm Đấy, tích vào đây một điểm này chúng ta sẽ vẽ vào đây này À, chúng ta sẽ đi vòng nha Đó, rồi chỗ này thì chúng ta sẽ tích vào đây một điểm Tích vào đây một điểm Và chỗ vẽ vào đường cong nha Và chúng ta sẽ vẽ đường cong lên trên như này luôn Ok, sau khi tích vào đây xong thì các bạn sẽ tích vào đây điểm này cho tôi tiếp theo một đoạn nữa là kéo vào đây Rồi, căn chân từ Lúc này nập ra một nơi mới <cười> Và đây mới này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái điểm này của chúng ta sẽ có làm sao tôi sẽ chọn cho nó một cái tông màu đó là tông màu xanh Đập ra một nơi mới tôi đổ màu Thì cái điểm này các bạn nhớ nó nó phải nằm sau cái cái biểu tượng hình của các bạn Và cái hình này thì ở đây nhé chỗ này này Chỗ này thì các bạn có thấy là đằng sau của cái hình của cái chai không? thì chỗ này phải tối Nên buộc tôi sẽ dùng làm sao Tôi dùng công cụ M Hoặc là các bạn có thể dùng công cụ NASO là quét qua đây này Nhìn chưa Chúng ta dùng công cụ Shift F6 Chúng ta chọn là 80. Sau đó thì các bạn sẽ chuột phải chọn vào chính thằng này. Bạn ấn cái Ctrl Z thì nó chỉ nhân bản trong vùng chọn thôi. Nhưng mà cái hình này nó chỉ có đoạn này thôi. Nên là các bạn nhìn này tôi ấn vào Ctrl Z cho các bạn xem. Nhìn chỗ này chưa? Nó chỉ vào nền này. Và chỗ này chúng ta muốn thay đổi màu thì chúng ta khóa nền lại. Để ý đoạn này nhé. Đoạn này rất là quan trọng. Chúng ta sẽ kéo đây. Tôi sẽ đổ màu cho các bạn bằng lệnh lá án đen này đen. Các bạn nhìn thấy chỗ này tối chưa? Rồi chỗ này tôi muốn sáng, chỗ này thì tôi làm một cách nào tôi lại dùng vùng chọn tôi lại quét qua đây cho các bạn xem. Được chưa? Và sau khi tôi có đoạn này xong thì tôi lại dùng công cụ Shift F6 làm mềm vùng chọn rơi tầm khoảng 30. Tôi lại chuột phải tôi chọn vào đây. Chuột phải chính vào cái background này. Tôi ấn vào Ctrl Z. Thì các bạn có nhìn thấy chỗ này nó sẽ được nhanh. Chỗ này tôi sẽ làm nó sáng lên. Phá nền lại. Chọn sáng lên. Được chưa? đổ màu nhá, an đen đen. Các bạn sẽ nhìn thấy cái sợi dây của chúng ta sẽ được mềm như này. À cũng tương tự như vậy với cái điểm này thì các bạn sẽ làm sao? Tôi sẽ vẽ một cái điểm chạy từ đây vào cho các bạn. Được chưa? Ví dụ từ đây này kéo lên này cho các bạn bằng cách tôi chọn là pen. Tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm. Thì nha các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một điểm, tích vào đây cho tôi một điểm. Vẽ qua đoạn đoạn này. Thì chờ và các bạn có thể tích ra xem bên này cho tôi. Sau khi làm xong bạn tích vào đây cho tôi một tí và chúng ta lại bẻ cong. Và tất nhiên bẻ cong này phải luyện chứ cũng không phải một phát được ngay được. Nên là các bạn sẽ uh, làm kỹ phần này. Và chúng ta sẽ đến đây thì chúng ta bẻ cong như này. Đấy chưa? Có trường hợp nếu mà chưa thấy đúng được thì bạn có thể xem lại nhé. Các bạn tích vào đây cho tôi một điểm này. Chúng ta bẻ cong này. Đoạn này bẻ cong này. Chúng ta sẽ tích vào đây đoạn này bẻ cong này. Chúng ta sẽ kéo vào đây này. Chưa? Rồi chúng ta tích vào đây và lại bẻ cong lại này. Đấy, Bẻ cong theo điều của đường cong Rồi kéo vào đây và Chúng ta sẽ bẻ cong nha chưa? À, Sau khi đã làm xong cái bẻ, bẻ cong như thế Thì chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta chỉ việc làm sao Căn chân tơ Sau khi căn chân tơ xong này Nập ra một nơi mới thì các bạn sẽ nhìn thấy là Tôi sẽ chọn vào y ngắn Tôi sẽ kèm sao Tôi sẽ chọn đúng cái màu Đồ màu thôi An đây là tệ Và cho nên trên tất cả thì đây là phần phía hình phía trên Các bạn nhìn lên chưa à, Với cái hình phía trên này Người ta có hai thứ cho các bạn lựa chọn là Nếu bạn chọn vào opacity bằng 80% Thì nhìn xuyên qua Nhìn xuyên qua nhé 90% thì sẽ nhìn xuyên qua như này Thì bạn có thể giải pháp như sau là Ví dụ chỗ này tôi muốn tối Tôi dùng công cụ M tôi quét qua Sau đó thì tôi sẽ dùng công cụ Shift F6 Là mềm vùng chọn sau khi vẽ và đặt là 30% thì lúc này các bạn ấn vào căn chân di nên thì có phải là cái hình này tôi sẽ làm sao này nhìn chưa tôi sẽ khóa này lại và đổ một cái màu đậm hơn <cười> an đen này đoạn này sẽ khó nhá các bạn sẽ để ý cho tôi đoạn này tiếp theo phần cái đường cạnh này nó sẽ phải sáng lên nó sẽ dùng công cụ m và tôi quét qua đây à, shift f 6 là mềm vùng chọn lúc này tôi chọn chọn là 10 
cũng tương tự như vậy tôi lại chuột phải chọn vào chính cái hình này lại ấn vào Ctrl Z đây ạ cái miếng hình này lại khóa nền lại và lúc này chúng ta sẽ chọn một cái màu sáng hơn đủ màu thôi các bạn nhìn thấy chưa rồi cái hình này nó sẽ phải làm sao nó phải tối lại cho các bạn nên tôi dùng công cụ M và tôi quét qua phần này từ đến đây Shift F6 là mềm vùng chọn sau khi vẽ đặt là 10 tôi cũng tương tự như vậy tôi lại ấn vào Ctrl Z thế ạ à, các bạn sẽ nhìn nhá V chọn sai nê ơn nó bị vậy đấy ạ à. đừng chỗ này nhá cái như gì này thì các bạn sẽ nhìn thấy hình này của tôi và cái hình này nó sẽ phải đậm hơn lại khóa để lại lại chọn một cái màu đậm hơn có nghĩa là giống như chúng ta làm sáng tối đấy các bạn có thấy không và sau khi đã chọn xong này thì các bạn sẽ nhìn thấy này đây là một cái hình mà chúng ta có thể tạo ra những cái sợi dây giải lụa của chúng ta nhìn có nghĩa là sau này khi mà chúng ta rất thành thục về pen thì chúng ta sẽ làm rất là kỹ cái này và tất nhiên những cái đường này các bạn nhớ là do cái hình này nó phải có một cái lớp bóng ở đây thì chúng ta sẽ chọn vào pen chúng ta có thể tích vào đây một điểm và chúng ta sẽ bẻ cong cái này một tí chúng ta sẽ bẻ cong một tí đây đây ok chúng ta sẽ tích vào đây tích vào đây tích vào đây. kiểu giống như bóng của cái hình ấy căn chân tớ sau đó thì các bạn xem sao lập ra một nề mới nề mới thì chúng ta đổ một cái màu mới đấy đổ màu mới nha và cái màu mới này nó chính là phần là sau này các bạn nhìn chưa sau cái nền và cái này thì các bạn sẽ nhớ để ý cho tôi là tôi đặt toàn số 5 số 3 để nó đi qua cái phần bóng này của các bạn số 5 này nhìn chưa bóng thì thường thường là phải làm sao filter blur chọn vào gaussian blur của chúng ta đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái giải lụa của chúng ta đến đây chúng ta lại cần phải sáng hơn chúng ta cũng tương tự như vậy vẽ một cái vùng chọn chỗ này lại dùng v phải chuột phải chọn đúng đối tượng để nhân bản này shift f 6 là mình vùng chọn sau khi vẽ đặt là 30 50 tùy các bạn căn chân di thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi có được cái miếng hình chỗ này rồi tôi lại khóa nền lại và tôi chọn một cái màu ví dụ sáng hơn an đen đây nhìn sáng như này nhá chỗ này này phải cần tối thêm một tí nữa để dùng công cụ m về để quét vào đây shift f 6 là mềm vùng chọn sau khi vẽ v lại phải chuột phải chọn đúng cái hình mà chúng ta mong muốn được chưa đây À, can chân di lên thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi để gõ góc như này rồi lại khóa nền lại và lại chọn về cho nó một cái màu đậm hơn bằng lệnh là án đen 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 các bạn sẽ nhìn thấy đây có nghĩa là để muốn tạo giả định như một đối tượng người ta phải làm rất là kỹ và ngồi phải tính toán rất là kỹ đấy nhá các bạn nhớ nhá rồi cái đoạn nụa này thì chúng ta sẽ phải cần pen một tí chúng ta tích vào đây một tí chúng ta tích vào đây một tí đường cong ok chúng ta sẽ tích vào đây Chúng ta tích vào đây. Sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl Enter và dùng bút y ngắn chỉ vào lấy cái màu. Và màu lúc này thì chúng ta sẽ chọn một cái màu đậm hơn để nó phần khuất ở bánh sáng. Đây, an đen đen đây. Tôi nập ra một layer mới và tôi chọn vào an đen đen đen. Các bạn sẽ nhìn thấy là phần này là phần đậm của tôi. Và phần trong phần đậm này nó cũng phải có những cái biểu tượng là trong đậm thì ngoài này phải hơi sáng. Dùng công cụ M này quét qua đây tất nhiên sau này thì chúng ta làm nhanh chứ không phải là làm từng bước một cái này thì chuyển luyện cho các bạn về cái cách làm đậm nhạt sáng tối thôi chuột phải chọn vào đối tượng lại chọn vào ship f 6 chọn vào 10 can chân di can chân di thì nhân bản đúng chỗ này, này. lấy động đoạn nhỏ, nhỏ chỗ này ra chưa và chỗ này cần phải đậm nên tôi khóa nền lại và tôi chọn màu màu đậm an đen 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 nhìn thấy chưa và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta nó mới có chiều sâu trong thiết kế của chúng ta được nhìn nhá đó thì đây là một trong những cái yếu tố để chúng ta làm ra những cái sản phẩm liên quan đến một cái sản phẩm à, mỹ phẩm này có thể là trình bày sản phẩm của các bạn này thậm chí là sau này các bạn phải tưởng tượng đây là một cô gái bạn muốn giải nụa quấn xung quanh mà chúng ta không có tư liệu thì chắc chắn là chúng ta phải ngồi chúng ta phải nhìn được là cái 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 giải nụa đấy nó quấn như thế nào nó khi nó nó tác động vào đối tượng nó sẽ phải ra sao để sau này chúng ta làm cho tốt hơn mọi người hiểu cái này chứ nhỉ Ừ, chắc là phải quay chứ không quay thì làm sao bài này chủ yếu là tôi dạy cho các bạn về vườn khối các bạn hiểu không ạ với những cái dòng mỹ phẩm ngày tôi làm rất nhiều nhá hiểu không ạ đó và tất nhiên là sau này khi mà chúng ta có thể sử dụng được nó thì nó sẽ làm đẹp hơn rất là nhiều nhưng mà tại vì giai đoạn một thì chúng ta chỉ làm như này thôi còn đến phần sau thì chúng ta sẽ làm kỹ hơn 
Đấy, thì buổi sau này chúng ta sẽ liên quan đến phần pen nhưng mà pen sẽ là kỹ hơn cho các bạn. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Ừ. Ok, có ai có ý kiến gì về cái này không nhỉ? Ờ bài bài quay này có thấy tập post lên cái không. nhóm Zalo không ạ? À có. Dạ vâng ạ. Post Zalo là chắc chắn là chuẩn xác rồi, nhưng mà vấn đề là mình không ví dụ như là có những cái thì mình quay cho ra ngoài kênh còn có những cái thì mình không cho ra ngoài kênh thôi. Cả nhà nghe ừ. chưa nhỉ? Với bài này các bạn về nhà là các bạn sẽ phải tập vườn khối cho mình hình hộp, ánh sáng chiếu vào như nào Và thậm chí là các bạn sẽ phải bỏ một cái đối tượng, một cái chai nọ đặt trước một cái ánh sáng chiếu vào Bạn sẽ nhìn thấy cái bóng sáng ra sao Để sau này mình có kiến thức thực tế là mình ghép một cái đối tượng mà nó giống như thật được nha Còn bước độ đời hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn là cơ bản thôi Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Và tôi cũng không quá giả ngại cái vấn đề là chúng ta bị thời gian thế nào Tôi muốn dạy cho các bạn kỹ nhất có thể Nên là các bạn sẽ phải làm bài Ok Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ Rồi bây giờ về hôm nay là chúng ta sẽ vừa cắt hình lại Vừa phải làm gì ạ Tạo khối bục cho nó nha Có bục tròn, có bục vuông, có bục tam giác Hiểu cái này chưa Cái đội mà trên trên nước ngoài này nó dạy là tạo bục nhá Có nhá Em hiểu không đó và chúng ta cứ luyện để làm ra những sản phẩm cao cấp ví dụ như là làm cho mỹ phẩm này làm cho dầu gội đầu này làm cho trang sức này mình đều làm đấy thậm chí là người ta còn đặt vào những cái hộp bánh hộp kẹo rồi người ta còn có thể làm ra những biểu tượng tivi tủ lạnh các kiểu cơ các bạn hiểu không ạ ok rồi nếu không có ý kiến gì thì các bạn ngồi luyện tôi sẽ cung cấp cho các bạn về tư liệu nha